Bonjour à tous, bienvenue dans cette 64 e émission des Sharp Players. Je suis en compagnie de Roman ce soir. Salut Roman, comment ça va bah, Salut Yannick, salut à tous. Bah, ça, ça va impeccable, ça va très bien. Je suis très heureux de te retrouver et puis très heureux de vous retrouver à vous aussi. C'est cool Alors, On plus. nous a un petit peu critiqué hein, pour euh, l'usage de boissons la dernière fois. Bah, euh... On va remettre ça cette fois-ci. La Chine, <rire> la Chine, Yannick. Alors, Chine, Chine. Voilà. Donc, euh... mmh. Alors aujourd'hui, on part... Euh... Oui, il est bien, bien corsé ce soir, le limoncello. <rire> on part sur un concept un peu euh, légèrement différent, on va dire, euh, pour les émissions de news. Mmh. À savoir que, bon déjà, on est au milieu du mois d'octobre, donc bon, on est un peu... Euh... On est un peu en, 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 one, à la one again, là, pour... Euh... Surtout qu'attends, je suis en train de me demander est-ce qu'on avait couvert les news du mois de septembre ou pas Non, non, j'ai pris justement septembre, ah, et oui, octobre, oui. donc c'est vraiment les news de la rentrée, <coughs> on va dire. Ouais. Mais on va aussi vous proposer euh, quatre euh, avis, pas de test, sur euh, Mafia 3, FIFA 14, non, 17. Euh, Record, FIFA, euh, FIFA 17... <rire> c'est déjà bourré, Yannick, merde, c'est pas bon. Euh, FIFA 17, Record, Gears of War 4, ainsi que le PlayStation VR que j'ai pu essayer, ah. euh, brièvement, certes, mais que j'ai quand même pu essayer pour vous donner, je pense... À mon avis, euh, j'ai pu parler avec quelqu'un qui, euh, qui l'a... Euh, Est-ce que tu l'as essayé euh, qui, euh, à jeun Je l'ai essayé avec quelque chose dans le ventre, ouais, j'ai préféré. Donc, ah euh, d'accord, ok. Donc on va, on, et ensuite, on attaquera les news qui ne sont pas forcément palpitantes, mais on y trouve quand même notre, notre, notre compte là-dedans. D'ailleurs, tu euh, me feras ouais. penser que, euh, éventuellement, c'est <coughs> dans les news que tu avais notées, que tu avais ré, euh, répertoriées hier... Entre temps, nous, aujourd'hui, on est lundi 10 octobre, il y a eu des, der fin, des dernières informations ou rumeurs, entre guillemets, sur la, sur la NX. Ouais, je vais la rajouter, rumeur NX, ouais, allez, ouais. ça marche, moi c'est fait, je l'oublie pas, allez, bon. Qu'est-ce qu que tu dis qu'on attaque par un petit euh, FIFA 17 Allez, on se fait un FIFA alors, c'est bon allez, on se fait un FIFA. Euh, oui, alors FIFA 17, euh, sorti le 29 <rire> septembre... Euh... Dernier, euh, tout le monde attendait un petit peu au tournant le passage au Frostbite, mmh. qui est la principale nouveauté du jeu, avec euh, le mode aventure. Ouais. Ouais. Euh, alors, le passage au Frostbite, euh, c'est globalement réussi. Euh, franchement, on a, on a, alors d'un côté, on a vraiment l'impression que c'est le même jeu qu'ils ont changé le, le moteur, donc c'est plutôt bien. Ça prouve que le moteur n'est pas, ne souffre pas trop de de, de bugs et qu'il est, enfin, mmh. le Frostbite est bien optimisé. De l'autre, par moment, euh, je, je pense que le Frostbite peut faire mieux en termes graphiques. On a toujours ce rendu un peu euh, cireux, alors qu'un oui, oui. qui, qui, do, qui donne différemment parce que c'est le Frostbite, mais on a ce côté un peu artificiel. On a une énorme décalage entre les stars bien modélisées et euh, passer les stars, c'est un peu du n'importe quoi. Euh, et après, bon, dans le cœur du gameplay, les, euh, les, les ajouts se sont enfin, les nouveautés se font à dose homéopathique. Après, pour rester un petit peu brièvement sur l'aspect visuel technique. <rire> Outre euh, la modélisation des visages, enfin, moi, tu sais, il y, y a souvent des comparatifs entre FIFA et PES, et souvent ces comparatifs-là, ils ont tendance, je trouve, euh, de mon avis personnel, à trop s'attarder sur la modélisation des personnages, alors, enfin des, des, des joueurs. Mmh. Alors, je ne dis, dis pas que ce n'est pas important, mais ça reste, pour moi, ça reste euh, presque anecdotique. Les joueurs, on va dire, on, on les voit bien à l'entrée du terrain, une fois, une fois en jeu, euh, quand on a une vue d'ensemble, ce n'est pas forcément l'élément graphique qui est à retenir. Mais euh, du coup, est-ce que, est que ne serait-ce qu'en termes... Euh, parce que moi, j'avais juste essayé la démo. Euh, est-ce que, qu est enfin, est que tu penses, d'un point de vue général, quand tu as la vue globale, euh, tout ce qui est euh, gestion des éclairages, que ce soit en journée ou les éclairages artificiels du stade, tu as ressenti euh, quelque chose de plus abouti par rapport au précédent oui, moteur euh, ou, euh... c'est un peu plus abouti au niveau des éclairages, au niveau des animations, au niveau de... Mmh. du rendu global du jeu etc c'est plus abouti alors certaines, euh, certains éclairages sont un petit peu blafards je l'avais déjà noté dans mmh. mon live sur la FIFA 17 euh, bon c'est vraiment un détail je pense que pas beaucoup de gens vont le noter euh, après de toute façon, euh, bon, je pense que c'est bien. Que tous leurs jeux vont passer progressivement en Frostbite, je pense, oui. euh, pour pouvoir uniformiser euh, la production, la ouais. partager des assets, etc. Donc, d'un point de vue euh, organisationnel, c'est malin. Après, euh, ce qui m'intéresse, c'est le jeu. Est-ce que tu dans crois qu'on pourrait bon, retrouver Mourinho dans le prochain Battlefield, du coup euh, mmh. bah, En tout cas, il est modélisé ici. Et ouais. c'est un reproche que je ferai. Enfin, c'est que, bon, je, je reviendrai après, mais c'est qu'il y a. 
on a trop de, pro, de, 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 de première ligue et pas assez du reste. Ça, pour moi, bah, c'était bien. Bah, c'était déjà le cas dans les précédents. Euh, oui, mais c'est de, hein. de, de pire en pire. Enfin, je trouve. Enfin, <coughs> j'y reviendrai. Euh, alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a toujours des modes de jeu pléthoriques. Bon, le fut, la carrière, le, euh, le, genre le, ligne, le mode évidemment. pro, genre ligne, etc. Euh, tout ce que vous voulez. On a aussi le mode aventure qui est, euh, qui est nouveau. Donc, qui, qui reprend un peu, euh, si vous voulez, le, le mode le mode analogue de, sur NBA 2K. Mmh. Donc là, on joue un jeune Alex Hunter qui va devoir se faire sa place dans un club de première ligue. Franchement, j'ai pas, pas de... Excuse-moi, ouais, je te coupe parce que je reviens sur oui, ce euh... détail-là. Donc, on incarne Alex Hunter. Euh, tu trouves pas ça dommage que... C'est le fils de Rick, hein, en fait. <rire> Exactement. <rire> C'est ça. Tu trouves pas ça dommage que le joueur nous soit imposé Tu aurais pas aimé euh, aller pousser le trip au maximum euh, te créer ton propre, ton, ton propre avatar. Ouais, bien sûr, me créer mon avatar et surtout choisir ma ligue, tu vois, et que. Enfin, là, globalement, c'est divertissant, mais globalement, euh, rapidement, j'ai envie de faire autre chose, quoi. J'ai pas, pas forcément envie de jouer à ça, tu vois. Enfin. Mmh. Personnellement, après, ça peut plaire, c'est un plus, c'est clair. Tu sais, est-ce que tu sais si ce mode de jeu-là, il est euh, infini potentiellement ou est-ce qu'il y a une fin euh, Je sais pas, je crois qu'il y a une fin, enfin, hein, il me semble. Hein. Ok, ouais. Mmh. J'ai pas poussé. Ouais, une, fois, une, fois, une, fois, une fois que le joueur a signé à l'OM, c'est bon, c'est fini, tu vois, tu peux plus aller au-dessus. Ah, exactement, ouais, tu peux plus tomber plus, bah, t'as bon, euh... <rire> Après, il y a bon, il y a des nouveaux mouvements, donc la passe en profondeur appuyée qui est pas mal du tout, euh, pas dans les 16 derniers, dans les 20 derniers mètres, mais surtout quand, quand tu es au milieu de terrain et que tu veux, que tu as des appels sur les côtés, c'est pratique, donc ça se fait avec euh, R1, euh, ou RB et triangle. Euh, c'est pas mal, on a la protection de balle avec L2, ce qui permet vraiment, euh, enfin, genre, genre tu, 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 tu mets ton dos en opposition et tu protèges un petit peu la balle et ça te permet de, <coughs> après, de repartir dans la bonne direction. Ça, ça mène un vrai plus et globalement c'est un réflexe qu'on prend vite de protéger la balle. Je trouve que le rythme est un peu plus posé et là on a surtout une physique de balle, une frappe de, des frappes de balle plus réaliste, un peu plus lourde, un peu plus PESienne. Euh, voilà, ça c'est pour tous les bons côtés. Okay. Et euh, les mauvais côtés que j'ai malheureusement euh, relevés... C'est que bon, on a toujours une modélisation euh, inégale entre les joueurs. Mmh. On a beaucoup d'actions de jeu qui sont téléphonées. Tiens, je loupe mon corner. L'adversaire va récupérer toujours la balle au même endroit, faire le même contre, surtout contre <coughs> l'ordinateur. Enfin, et bon, euh, malheureusement, c'est le plus on joue à FIFA et plus euh, bon, bah, comme au bout d'un moment, à l'époque, avait sur PES 6, j'en pouvais plus parce que j'avais l'impression de qu'au fil des années, oui, il y avait des ajouts, mais il y avait toujours ces actions où, tu, ouais. où tu, tu savais d'avance ce qui allait se passer. Donc là, c'est ouais. le cas. Je trouve que l'ambiance des stades, il y a une ferveur, mais elle est trop politiquement correcte, tu vois. Enfin, il n'y a pas vraiment de... Euh, je ne sais pas, tu joues un match en... Je sais pas ouais, si c'est quelque voilà, chose, je te rappelle, là, on l'avait évoqué à la sortie de FIFA 15, quand on avait fait l'émission avec euh, euh, Willy. Willy, qu'on salue d'ailleurs. Ouais. On avait pointé du doigt le fait que voilà, peut-être qu'un euh, des motifs d'amélioration que pourrait être fait dans les jeux de foot, c'est justement avoir une ambiance euh, qui, peut, qui peut manifester plus de coups d'éclat et surtout des coups d'éclat vraiment adaptés au contexte et du match. Il y, y, y a du mieux, il y a du mieux, ouais. c'est clair. Il euh, y a du mieux quand tu commences à, à enchaîner <coughs> le but, tu te tends vraiment les champs de ton équipe ou quoi, mais. Euh, la sonométrie, je sais pas si ça se dit comme ça, la sonorisation, on va mmh. dire, c'est toujours, euh, elle est toujours pareil, quel que soit le stade. Or, il euh, y a des stades plus bruyants que d'autres. Par exemple, le vélodrome avant était euh, pénalisé par ses ouvertures sur les côtés, donc euh, oui, qui oui, laissait oui. passer beaucoup de vent. Donc, il euh, y avait beaucoup moins d'ambiance qu'aujourd'hui, par exemple. Mmh. Euh, et selon les équipes, enfin, les champs sont différents, mais voilà, tu. Euh, tu, vas, euh, tu vas jouer Monaco euh, à domicile, il y aura de l'ambiance, ce qui n'est pas du tout réaliste. Brioche, arrête Basta ah, pas vrai. À chaque fois que je fais une émission... Bah, brioche, basta, le gimmick. À chaque fois que je fais une émission, ça l'énerve, elle se bouffe les pattes, après elle, elle s'infecte les pattes, et euh, voilà, j'ai un casquet vétérinaire. Donc l'ambiance des stades ouais, qui, qui, qui manque... Euh, qui, moi, j'ai mis trop politiquement correct. Voilà. T'as toujours les, euh... le football féminin qui est mis à l'honneur ou pas Oui, oui, oui bon, okay. mis à l'honneur, il est là. Après, je trouve qu'il y a des... Ça, c'est vraiment un, un regret qu'on faisait déjà à l'époque, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs génériques. C'est-à-dire que, que tu mettes, par exemple, Condogbia, Medel ou Felipe Melo à l'inter au milieu, tu vas voir très peu de différences. Mmh. Les différences, elles vont... Alors, ils ont des notes qui influent, évidemment. Les notes de dribble, le nombre d'étoiles, la vitesse, la capacité de frappe. Mais globalement, sur beaucoup de critères, tu vois pas trop la différence. Et ça, je trouve que c'est vraiment dommage. 
tu fais pas trop la différence si tu as, euh, je sais pas, Rames ou Isco en milieu offensif au Real, par exemple. Ça va globalement être. Enfin, quand même, les, les comportements vont être. Ouais, les déplacements, comprends. les comportements vont être les mêmes. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de. Ouais. Hormis les grandes, grandes stars à certains postes, globalement, c'est vrai que c'est pas forcément. <rire> euh, c'est pas forcément euh, assez différentiel. Mmh. Ensuite, je trouve que l'IA adverse est soit trop laxiste, soit trop chiante, comme d'habitude. C'est soit trop facile, soit elle anticipe tout et elle fait jamais de faute. Elle fait des tacs par derrière, elle prend le ballon euh, sans problème. Euh, trop de British Premier League, donc trop de Premier mmh. League au détriment du reste. Donc, ils ont les, tous les stades modélisés, tous les coachs modélisés, alors qu'il y a deux stades en France. Enfin, au bout d'un moment, il faut un petit peu... Euh... C'est quoi les deux stades en France modélisés Alors, le Vélodrome et je... le Parc des Princes euh... Euh... Ouais, moi qui est Gerland aussi. Non, non, bah, je crois qu'il y, ouais, y, y avait, avait Gerland à l'époque, mais est-ce qu'il est qu y a le stade des Lumières Non, non y a, y a, pas je ne crois pas qu'il y ait le stade des Lumières. Je crois pas. Je crois qu'il n'y a que deux stades. Euh, <coughs> en Italie, euh, tu as le stade olympique, San Siro, et le Juventus et encore, je ne sais même pas s'il y a le Juventus Stadium. Tu vois, donc, euh, ouais, c'est vrai que ça, ça, pour le, ça, pour le coup, c'est quelque chose sur lequel il pourrait. Euh... Il pourrait travailler. Franchement, c'est bien gentil d'avoir le stade de Burnley ou de Swansea, mais bon, il euh, y a des stades plus emblématiques à mettre, je trouve. Et surtout qu'il y a encore tous ces stades génériques dans, finalement, dans lesquels tu ne joues pas. Quoi. Tu vois, oui, oui, oui. Même si tu prends Monaco par exemple, il bah, n'y a pas le Stade Louis II, mais je vais prendre euh, je sais pas, le Parc des Princes, quoi. je ne vais pas prendre le, 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 le EA Sports Stadium à la con, tu vois, enfin, aussi style oui, oui, oui. voilà quoi. Il y a toujours bah, ce problème de la ligne défensive qui monte toujours trop haut pour laisser de la place aux contre-attaques adverses, tu vois. Euh, dans, les, dans les options tactiques, elles sont peu ergonomiques, elles ont... Enfin, tu vois mal l'impact que ça a. Donc il y a tout, tout ce côté un petit peu menu euh, à revoir. En fait, tout le côté... Euh, tactique, technique à revoir, vraiment, enfin, tactique, vraiment, donc, c'est-à-dire que vraiment, il faudrait que les joueurs soient vraiment uniques et que leur statistique ait un vrai impact. Tiens, je prends un grand costaud, il va prendre les trucs de la, de la tête, il va ratisser. Par contre, il va, il va pas avoir un impact offensif. Non, je prends plutôt un Moutinho, bah, lui, il va plutôt, euh, euh, il va ratisser aussi, mais il va se fatiguer plus vite et il va, par contre, bien briser la ligne, enfin, il va faire le joueur box to box. Voilà, j'aimerais qu'il y ait ça et surtout qu'il y ait, euh, des dans les options tactiques de, de FIFA, qu'on puisse vraiment modifier sa tactique et que ça soit pas des sous-menus de sous-menus. Là, t'es obligé de, enfin, des fois, tu demandes aux attaquants de rester dans l'axe, ils décrochent quand même. Enfin, bon, bon, et voilà, quoi. Euh, bon, et -ce... les derniers trucs, c'est des ouais. coups de pied qui sont une vraie fausse bonne idée, quoi. Enfin, c'est, enfin. Euh, ouais, je, je les avais vus un petit peu dans ton live. J'avais pas regardé en entier, mais des pa quelques parties, euh, quelques morceaux du live, effectivement, les coups de pied arrêtés, euh, à commencer voilà. par les corners, ça me semblait un petit peu. Euh... C'est pas, c'est pas, c'est pas, ouais, je sais pas, c'est ouais, pas, ouais, c'est c'est pas, enfin, c'est soit trop cheaté sur selon certains, moi, moi, bon, qui joue contre l'IA euh, principalement, moi, j'ai même pas fait de match en vrai, donc euh, pour te dire, d'accord, ouais. Enfin, j'ai quand même beaucoup joué, mais euh, moi, j'ai enfin, j'ai pas trouvé ça extraordinaire pour l'instant. Après, enfin, c'est peut-être un coup à prendre, peut-être à régler. Alors, globalement, c'est un bon FIFA. Il euh, y a moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est le rythme, la physique de balle et le nouveau mouvement. Ça, c'est bien. Un bon passage au frostbite. Par contre, il y a toujours des, des tares inhérentes à la saga FIFA qui sont chiantes. Et euh, voilà, quoi. Donc, euh Qu'est-ce qu'on fait Allez, on a, on, est, on, a, on, a, on a le rythme, là, tu vois, je, 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 je te sens ballot. Je, 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 je vais juste, je fais une pause de deux secondes, je vais mettre ma chienne dehors, parce que là, elle a trop chaud, mal, malgré... Euh, vas-y, vas-y. Et euh, du coup, j'arrive. Hein. Bon, pendant que Yannick euh, est en train de, de dresser sa chienne, a priori, si, 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 si je m'en réfère au plan de l'émission que j'ai à peu près en tête, on va, on va parler ensemble de Mafia 3, donc le, le dernier open world en date qui se passe à New Bordeaux, si je ne dis pas de bêtises. Ah, tu, tu, voilà, je suis de retour, tu, tu, tu poses les bases de Mafia 3. Ah, exactement, voilà, je t'attendais. Mafia 3, euh, c'est vraiment le jeu douche froide, on va dire, de, 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 de cette année, fin, de, de, fin, de cette rentrée, avant ouais. qu'on qu avant, avant qu attaque Ricor, qui a eu le bon bâton dans le cul. Quoi. <rire> euh, Mafia, Mafia 3, donc euh, jeu de Hangar 13, euh, édité par Touquet. Euh, alors... Énormément de promesses avant la sortie, on s'était pris des baffes visuelles pendant les trailers euh, qui nous promettaient une ambiance extraordinaire en Louisiane dans les années, euh, la fin des années 60, donc Kennedy s'est fait assassiner, je crois que Martin Luther King vient de se faire assassiner, beaucoup de tensions raciales, beaucoup de questionnements sur le désengagement du Vietnam, donc une époque très intéressante dans un sud très raciste, donc la ville de New euh, Bordeaux, Bordeaux, donc c'est un, un ersatz de la Nouvelle-Orléans évidemment. Euh, avec un héros afro-américain euh, fort en gueule, donc qui doit euh, qui, qui 
qui fait une vendetta per... enfin qui euh, opère une vendetta personnelle euh, et donc pour ça qui va devoir s'allier avec trois sous-chefs dont le héros de Mafia 2 Vito Scaletta me semble-t-il mm -hmm. euh, pour pouvoir récupérer tous les quartiers de New Bordeaux 1. Donc ça c'est le, le pitch de base. Euh, effectivement, on a une ambiance visuelle qui est euh, très bonne, une ambiance musicale extraordinaire, il y a que trois stations de radio mais il y a cent... quand même une centaine de morceaux de musique avec okay. des morceaux emblématiques des Stones, de Jimi Hendrix, de Sam Cooke, enfin vraiment, euh, on est vraiment dans l'ambiance, c'est extraordinaire, enfin vraiment, euh, euh, Paint in Black, je crois que c'est un morceau des ah, Stones, oui. qui est un des morceaux emblématiques, oui, oui. Euh, un, un de leurs meilleurs morceaux, si ce n'est moi, c'est mon morceau préféré des Stones, pour, euh, donc euh, voilà, c'est une bonne ambiance visuelle, en tout cas, avec euh, une modélisation des persos, euh, des queues de scène extraordinaires, des persos euh, très attachants, très forts, euh, très fort en gueule comme le héros hein, qui est fort en gueule qui est ouais, très trapu, il se dit, <rire> beaucoup beaucoup les minorités sont très mises en avant euh, c'est un plaidoyer enfin il y a beaucoup le, le racisme ambiant est très bien dépeint ils ont pas de tabou là-dessus d'entendre des, des trucs absolument euh, scandaleux d'un point de vue politique mais qui sont le reflet de cette époque là oui de toute façon c est, c est, même... ouais ce que je voulais dire c'est que quand on parle d'open world bon évidemment on parle en, on pense en premier lieu à GTA mais bon il y, y a pas que lui qui représente les open world mais ce qui, est, ce qui est intéressant déjà pour poser les bases d'un bon open world, ça va être voilà, tout, ce que, tout ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire l'ambiance visuelle et l'ambiance contextuelle en fonction de l'époque où ça se passe. Voilà, mais et malheureusement, euh, ouais. ça, euh, tu vois, ça, c'est torpillé par d'autres choses. Donc, euh, je vais y venir après. Les autres bonnes idées, le scénario est bien. C'est très bien écrit. Les personnages sont très bien écrits. Euh, la, la, la VF est pas mal mais la VO est extraordinaire il y a des très bons dialogues euh, en plus on a une narration qui se passe par un, à, tra à travers un, un procès euh, qui, se, qui se passe de nos jours enfin bien plus tard on va dire donc on a un procès où les gens racontent par flashback et donc euh, des flashbacks c'est ce que tu joues euh, voilà. et donc en plus on a des bonnes idées de gameplay euh, je trouve que justement le fait que le, le héros soit trapu ça le rend un peu, un peu lourd et c'est volontiers il y a, il y a, les gunfights elles sont assez péchues même si bon, bah, elles sont vite ennuyeuses et je viendrai pour, pour toi on a le, le côté, les, la, la relation qu'ont les gens que tu recrutes avec toi on a, on a, on a vraiment des, des missions en plus qui permettent tu vois, de mettre le doigt sur certains problèmes euh, ségrégationnistes ou, ou de prostitution mmh. etc le problème c'est que les bonnes idées de... c'est un problème la prostitution euh, apparemment ah, ouais. ah, merde ok ben, ben, pour, pour toi qui est client non mais après pour, <rire> euh, politiquement correct <rire> euh, le gros problème c'est que les bonnes idées de gameplay qui en fait si tu veux tu vas, tu vas devoir récupérer les quartiers 1 hein, un peu à la Assassin's Creed oui ouais, le, le dernier monde, en fait. ouais. ah ou même le euh, le dernier qui se passe à Londres c'est pas un peu le même principe ouais, aussi mais, ouais mais je, dans la construction ça m'a fait plus penser à Brotherhood et à ouais à Brotherhood en fait ok et du coup, en fait, tu dois récupérer les quartiers, donc tu suis un cheminement, c'est-à-dire euh, tu vas avoir un indique, et puis qui va t'indiquer euh, des, des, euh, des points d'intérêt de, des gens qui contrôlent le quartier actuellement. Tu vas devoir leur ouais. prendre ces points d'intérêt, soit leur prendre du, du fric, soit leur brûler leur coque, soit leur bon bref, etc. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu vois, ça fait... Euh, ça fait que le, 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 le boss du quartier, tu vois, se euh, rogne. Du coup, euh, bon, bah, tu, re tu retournes voir l'indic qui t'indique où est le boss du quartier. Puis en général, le boss du quartier, il est dans une des bases que tu viens de nettoyer. Donc, c'est complètement aberrant d'un point de vue euh, ouais, le scénaristique. Ouais. Tu, tu, tu nettoies cette zone et bon, euh, soit ce boss-là, euh, tu l'épargnes euh, ou tu l'épargnes pas pour après arriver à un, un grand boss de, de, de quartier euh, qui, lui, doit, <coughs> tu dois le tuer. Et puis, et puis, à chaque fois que tu récupères un quartier comme ça, euh, tu peux le donner à un de tes associés. Et, euh, et bon, il faut faire attention à pas privilégier un par rapport aux autres ou alors il faut le faire sciemment ça débloque un petit peu, il y a un petit peu des compétences euh, euh, en fait l'arbre de compétences il est en fonction des associés et des quartiers que tu leur donnes donc c'est à dire que l'arbre de compétences il va falloir enfin euh, il, il est tu peux pas tout le remplir, c'est vraiment en fonction oui, 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 tiens oui. tel associé va me donner plus de barres de vie, l'autre euh, plus de bonus en bagnole etc. Donc si tu veux l'idée elle est pas con le problème c'est que cette mécanique de jeu il y a elle que ça elle, elle, elle se, se répète, répète à ad nauseam voilà 
Si encore, tu vois, dans l'émission, c'était marrant à jouer. Le problème, c'est que l'infiltration, elle est scandaleuse. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. L'IA... La, ouais, la, la, la faute à une IA maladroite. En fait, bon, tu as un système de cover qui, qui, euh, qui marche bien. Maintenant, les gens, ils savent comment on fait. C'est pas compliqué, tu vois. Ouais, tu ouais. te mets à couvert derrière un truc, tu siffles, il y a un ennemi qui... Oh, qu'est-ce qui se passe Et tout. Dès qu'il arrive à proximité, bah, comme dans Deus Ex ou quoi, tu appuies sur, euh, ouais, sur rond. Ouais. Et puis, euh, du coup, l'ennemi, bah, tu, le, tu le neutralises. Euh, des fois ça se passe à 3 mètres de, de, de son comparse qui s'en bat les couilles et tu, tu peux faire ça avec je sais pas combien d'ennemis donc finalement t'es là, t'attends, tu siffles et tu neutralises t'as pas, tu ouais, siffles, as tu pas forcément des, euh, des gadgets un peu euh, rigolos si, t'as une, une, une poupée vaudou qui fait du bruit et genre un peu un truc à la Splinter Cell mais bon c'est <rire> tout c'est tout et, euh, puis bon ça se passe en 1968 ouais. on est dans on est un, un afro-américain qui vient d'un qui vient de tout perdre, tu vois, qui revient du Vietnam. Donc bon, c est, c est, c est, ça aurait été de trop. Ce qui aurait été bien, c'est d'avoir un vrai level design intéressant et des vrais ennemis avec une, avec une, une IA intelligente. Le problème, c'est que le level design, il n'est pas du tout inspiré. Mmh. Il y a des niveaux qui sont très beaux. Hein. Il y a un niveau dans un parc d'attractions, par exemple, qui est, qui est marquant. Après, Parce euh, que, ouais, glo souvent... glo globalement, euh, euh, est-ce que, est que le jeu t'encourage à la jouer euh, infiltration ou tu peux non au contraire et si tu restes si tu la joues bourrine finalement t'es es pas plus pénalisé que ça t'arrives à t'arrives non à non non il y a aucun il y a aucun intérêt si tu veux si, si tu veux <rire> l'infiltration c'était c'était plus tiens ouais, ça, euh, ça, charges, mar quoi. ça marche ça marche bien on va le faire le problème c'est qu'ils ont pas le, le truc pour le faire et l'IA en fait et puis quand ils te repèrent au lieu de venir à ta dernière position connue ils vont tout de suite savoir où t'es ils ont un détecteur euh, fou ouais. euh, et puis ils ont enfin des fois il y a deux ennemis genre j'en tape un mais je le tape tu vois L'autre à côté ne bronche pas, il ne bronche pas. Mais c'est aberrant, tu vois, ça te sort de l'expérience du jeu complètement. Donc finalement, tu te dis, bon, mais ça c'est tellement chiant, répétitif, prévisible, téléphoné, et, euh, donc je ne vais pas faire d'infiltration, je vais me mettre au gunfight. Il ouais. y, y a un bon feeling des armes, il y a un bon rendu sonore. Le problème, c'est que c'est du tir au pigeon, quoi, tu vois. D'accord. Enfin, ouais. L'IA a beau être en hard, je crois que c'est juste les dégâts qui sont faits. Donc au final, okay, okay, boum, okay, boum, okay, boum. Ouais. Euh, il bon, y a un bon feeling avec les fusils à pompe, ça, ça tape bien, tu vois. Y a le... bon, mais, mais globalement, c'est. Donc au final, tu vois, tu as la même mécanique de jeu, tu vois, vraiment la même. Il euh... n'y a rien d'autre. Hein. C'est autant dans, dans une mission de GTA, tu vas prendre, faire une course-poursuite à moto, mmh. puis dans... Là, non, c'est vraiment de. Je vais dans une planque, j'emmerde les gars, je vais dans une autre planque. Au bout d'un moment, j'ai suffisamment pris de planque au méchant. Donc le, le gros méchant de cette zone est disponible et je vais encore nettoyer une zone. Donc. Tu nettoies une zone, euh, une, troisième, une deuxième, une troisième, t'en reviens dans une des trois pour la renettoyer à nouveau, et tu passes à un autre quartier. Et c'est tout. Il y a quelques missions... Alors, j'ai pas fini dire, le ouais, jeu. Hein. Je, des... je, pré, je, je préviens, j'ai pas fini le jeu, je dois être à 12 heures de jeu. Euh, il y a des petites choses qui se rajoutent au fur et à mesure, mais globalement, la trame du jeu est là. Donc, il y a, il y a, le rythme, il est euh, juste rébarbatif et chiant. Donc, alors, attends, euh, avant qu'on continue, pour résumer... Glo oui, parce qu'il glo... y a encore des ouais, choses Ouais, mais déjà, globalement, si on fait le point sur ce que tu viens de dire, donc... Bon, un jeu à l'ambiance visuelle euh, euh, et sonore, et sonore et intéressante, sonore. Voilà, en cohérence avec l'époque. Un bon scénario et euh, des, bon PMG, scénario. Euh, très, des, des personnages très bien écrits, avec des très bons dialogues. Une mise en contexte très intéressante. Euh, des par... bonnes idées de gameplay, quelques-unes, mmh. hein, donc les associer, tout ça. Mais par contre, des mécaniques de jeu qui se répètent à l'infini. Enfin, des... une structure de jeu qui se répète à l'infini. Donc, euh, un rythme vraiment chiant. Et dans un open world, le rythme, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est très important. Et surtout, ouais, euh... est-ce que tu as toujours, j'imagine, là, bah, d'après ce... à la lumière de tes propos, j'imagine bien que c'est toujours. Euh... Allez, t'es à un point A, allez, va à un point B voir si t'es le mec. Va à un point C, retourne au point A, t'es un peu dans ce, dans ce principe un peu de... Le problème c'est que ça marche par quartier et globalement en plus les, les quartiers, euh, alors on nous promettait, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas combien il y a de quartiers, 10 peut-être, euh, tous à la, à la, à la, un cachet différent, je crois qu'il y a 2-3 quartiers qui sortent du lot, après globalement c'est très générique, tu vois, genre... Ouais. Euh, et euh, je, vais, je, vais, je vais venir pourquoi c'est générique. Donc globalement, donc, euh, un rythme de jeu de merde, clairement, et des mécaniques de jeu, que ce soit l'infiltration, les fusillades qui sont... Euh, qui sont vite, enfin, euh, limité. C'est dé... limité. L'infiltration, c'est nul. Ça marche pas. Enfin, ça marche. Euh... Ben ouais. Donc déjà, ouais, la, la, la faute, comme tu disais, à, à une IA, à une IA ouais, une très IA, peu voilà, développée, puis, un level design inadapté. Euh, ouais. À infiltration, non, mais tu, en fait, si tu veux, dans, dans, dans toutes les planques, t'as un milliard d'endroits où te mettre à couvert. Le truc, tu vois. Enfin, ouais. c'est encore pire que dans le premier Gears où t'arrivais dans une salle avec, tu sais, genre les des, des bancs bien disposés en quinconce, tu ouais, vois, pour ouais, te permettre ouais. de progresser. Euh, 
Et dans un Gears, ça passe parce que le, 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 le rythme du jeu veut ça. Et dans, je, je reviendrai sur Gears 4 tout à l'heure, mais là, c'est pas du tout. Tu vois, c'est plus chiant qu'autre chose. Euh, je te laisse parler alors, de, donc, de Mafia parce qu'après, je pense que c'est con qu'on ait beaucoup de sujets à traiter parce qu'il y, y aurait. Euh... Il y aurait une question intéressante à soulever, mais euh, bah, vas-y, continue, je te la poserai quand même après. Oui, histoire, alors, histoire d'élargir euh, un peu le, le je, sujet. Juste pour, con pour continuer euh, là-dessus, euh, ce qu'il y a, c'est que la, ré la réalisation, elle est inadmissible. Et je le souligne en rouge dix fois, c'est inadmissible. Alors ça, c'est quand même assez, de 2016, assez, non, non, c est, c est honteux. C'est assez voilà. surprenant parce que les, les différentes euh, séquences de gameplay, les différents trailers qu'on ait pu voir jusqu'à présent... Euh, semblait voilà. semblait laisser Bougie. transparaître un jeu un jeu euh, ni ni éblouissant ni scandaleux tu vois on va dire dans dans la dans non, les non, standards qualitatifs de l'époque quoi mais qui, qui mettait bien en valeur son en, bien en valeur son ambiance l'ambiance ouais, ouais, ouais. est bien mise en valeur comme d'hab la nuit euh, sous, ouais, sous, sous la pluie de, euh, avec la avec le soir, avec sous, la lumière ouais. euh, Exactement. Là, là, plus, plus, enfin, il pleut pas trop, tu vois, mais il y a souvent des flaques au sol ou quoi. Ouais. Là, selon les quartiers, encore une fois, c'est pas trop mal. Par contre, de jour, c'est scandaleux. Alors, <rire> je vais, je vais, je vais faire le, le, le truc déjà pour commencer. Il y a un clipping de malade. Mmh. Des fois, t'arrives et tu vois, genre, le clipping, il est tellement terrible, tu vois, que t'as une bagnole que, qui pop oh, devant putain, toi. Putain, je te fais surprendre. L'horreur, l'horreur, l'horreur. <rire> Mais, mais genre les bâtiments à 30 mètres ils sont euh, c'est des polygones ouais, tu vois ouais, ouais. Donc, ça te ça te, si tu veux tout le côté immersif du jeu que tu pourrais que tu pourrais avoir il, il te pète tu vois et encore j'ai joué sur PS4 et c'est pire sur Xbox One ouais. euh, la gestion des ombres elle est merdique mais je, quand je dis merdique c'est j'ai jamais vu ça il y a ce <rire> bug vous pouvez le voir sur internet <rire> avec un espèce d'immense nuage qui, qui avance, qui recule, donc tu te retrouves d'un coup plongé dans l'ombre sans savoir pourquoi. Euh, et puis voilà. Oh, euh, la gestion de l'éclairage, c'est euh, nawak. Mais les mecs, ils ne savent pas gérer des, des, des effets de lumière. Ce qui fait que... Alors ça, je l'ai... Euh, par exemple, tu, tu, tu es dans une phase de soleil, puis tu passes dans l'ombre, et as, euh, genre, euh, les reflets continuent d'apparaître comme si tu étais au soleil, tu vois. Euh, D'accord, ouais. Donc, et puis vraiment une gestion des lumières, tu vois, genre ils ont voulu donner des effets un peu, tu vois, genre chaud, tu ouais, vois, ouais. propre au sud des États-Unis, ça marche pas. On a des, ah, voilà. on a des retours de la version PC. La version PC, les joueurs sont furax apparemment. Ah Alors, bon il, y le le, il y a le patch pour passer en 60 images par seconde, mais le, 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 les mêmes problèmes globalement. Ouais. Alors, bah, tu vois, euh, bah, euh, ça, ça me permet de rebondir sur ce qu'on se disait par téléphone ce week-end. On, est, on évoquait, toi et moi, euh, la mise à jour qui est prévue pour la PS4 Pro. Mais oui, bon, mais là, ce que, ce, que, ce que tu sembles dire de la version de PC qui est également limitée, ça sera, ça sera la même sur PS4 Pro. Ce sera du framerate. Bon, un framerate, il n'est pas trop à la ramasse. C'est bon, quelquefois, comme dans tous les open world, mais plutôt rarement. Et dernier point... Surtout, est-ce que tu est est as beaucoup, que as beaucoup de, de vie, beaucoup de PNJ dans les rues je, je, attends, attends c'est un autre, un ah, autre point, un autre point. Je, je, continue, je continue sur la technique ouais, ouais, ouais. Euh, les, te les, les textures sont d'une pauvreté Certaines textures mais tu te dis Mais euh, elles sont pas chargées là tu vois où, euh, <rire> il, 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 il est en train de les piocher Dans une PS2 là. Il, il, il des fous... Alors du, du coup tu vois si tu veux le, le, Il y a une direction artistique qui dans... Alors pas dans tous les quartiers Parce qu'il y a beaucoup de quartiers qui se ressemblent Et surtout en plus dans les quartiers tu fais souvent euh, Tu restes dans, dans un petit périmètre Globalement pour avoir des entrepôts euh, Des docks et des trucs comme ça donc euh, T'en profites pas bien de la ville, mais globalement, ces textures, elles sont tellement pauvres que, ben, que ça te sort du jeu, en fait. Quoi. Enfin, en fait, tout ça te, tout te sort du jeu. <coughs> ouais, mais bien sûr. Et alors, mais ce, sur, sur ce, ville, surtout qu'on est quand même habitué. Euh, bon, sur cette génération-là, en open world, on a eu quoi On a eu The Witcher 3, euh, ouais. GTA 5 en version remasterisée, Watch Dogs. Euh. Watch Dogs. Ouais, il, est, enfin, il, est, est il, est, il est en deçà, bon, on est d'accord pour dire qu'il est en deçà ah, non, techniquement il... de, de, de tout ceci. Ah non, non, il est en dessous de, de, de Red Dead Redemption, quoi. Ouais. Mais bien, mais, mais, mais euh, qui est sorti en 2010, quoi, sur le sur sur gène. Ouais, 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 ouais. Il, il est en, de, putain, il est en dessous ouais. de. Enfin, pour moi, il est en dessous de GTA 4. Mais, mais Attends, co comment on peut l'expliquer Parce que je pense que, quand même, euh, les, les mecs, les mecs c'est pas des manches. Je, tu je, vois. je, je vas -y, vas -y. finis juste. À, je finis juste. Et, euh, ensuite, euh, bon, la conduite, euh, elle, elle est un peu arcade. Des véhicules sont sympas à conduire, d'autres sont chiants. Euh, Parce moi, que la, la... moi, je sens pas le feeling des véhicules de cette époque, ah. mais. Globalement, ça se laisse conduire, mais des fois, j'ai plus l'impression de glisser que de rouler. Par contre, bon, le frein à main marche bien. Bon. Globalement, c'est pas... Ah, parce que la façon, conduite, c'est quand même une, une, une donnée essentielle du gameplay des mafias. J'avais souvenir, j'avais fait le premier mafia sur ouais, PC à l'époque. Euh, ouais. Et tu ressentais... Non. Ouais, ouais. Parce que du coup, tu sais, vu que c'est des vieux véhicules, tu ressentais bien la physique... Euh, là, non. 
Ouais, ok, d'accord. Et puis, il n'y a, 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 a rien qui demande, à part quand tu dois échapper aux flics, il n'y a rien qui demande, <rire> tu vois, de. Ouais, de la Il n'y a, a, ouais. a, pas, a pas de mission, parce que toutes les missions sont les mêmes, c'est celles que j'ai décrites plus haut, quoi. Ensuite, il ouais. n'y a strictement rien à faire dans cette ville. Voilà. Mmh. Mais rien. Rien. Et les commerces, c'est toujours les mêmes. Des fois, tu retrouves les mêmes. Que... Genre, t'as des franchises, de en fait. Ouais. <rire> les mêmes devantures partout. Euh, les piétons euh, sont sans vie, répètent, certains répètent les mêmes phrases, tu vois. Euh en boucle euh, tout, tu sais c'est vraiment l'open world à l'ancienne tu vois où t'as de la vie mais c'est une vie qui est sur rail sans imagination sans bah fond, mais c'est voilà, bien que tu parles euh... de ça ça, 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 met de, ça, ça rajoute de l'eau au moulin de la question que je veux soulever plus tard euh, globalement, euh, voilà, en plus, bon, y a, y a des, je te dis, les zones, en plus, des, certains quartiers, nous avons inventé des quartiers très différents. Oui, t'as le quartier français, le bayou, machin truc, t'as as, as quelques-uns tu... qui sortent du lot, mais globalement, d'un quartier à l'autre, tu vois pas la différence, c'est les mêmes textures, les mêmes, euh, le même genre de, 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 de trucs. Donc, au, au, fina, au final, c'est un jeu qui, qui avait un énorme potentiel d'ambiance, de thématique, de, avec une bonne narration, des, sub, des persos bien écrits, quelques bonnes idées, mais derrière, le gameplay est, euh, est chiant, les, le rythme est minable, la, la technique est euh, inadmissible, et la ville est sans vie, il n'y a rien à faire. Donc globalement, euh, tout ce qu'il ne faut pas faire dans un open world... Ils, enfin, les mecs, ils ont. C'est l'inverse. Ouais, c'est un cahier. C'est un cahier vrai. de décharge, en fait. Ouais, ouais c'est ça. C'est ouais, un brouillon de décharge. Après, ouais. après, tu... l'ambiance pourra peut-être euh, ravir certains <coughs> et suffire à certains. Mais il faut vraiment. Euh, si, si, il faut ouais, pas faut être fermer exigeant. Il faut fermer les yeux sur le reste. Et, non, mais tu, non, mais tu, tu vois, non, mais tu, 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 tu vois, en réalité. Parce que ce, ce jeu-là, bon, ça fait un moment que, euh, que la communication a été mise sur ce jeu-là, tu vois. J'ai souvenir des, des, des séquences de gameplay qui avaient été montrées il y a plusieurs mois. Euh, où la technique semblait plus aboutie qu'aujourd'hui, mais euh... ah mais carrément, carrément. Mais non, mais, tu, mais au, au delà de ça, tu vois, mal, malgré malgré un aspect technique abouti, je regardais je regardais les séquences de gameplay et tout, je me disais bon, ouais c'est cool, il y, y a du il y a du gunfight, ça a l'air de bien marcher, euh, les, les phases de véhicules ont l'air de procurer des bonnes sensations, l'ambiance est bien retranscrite. Au bout d'un moment, je me disais mais merde, est-ce que j'ai envie de jouer maintenant en 2016 à un énième open world ou à un énième plutôt GTA like? Parce que pour moi, ça s'inscrit euh, directement dans, dans, dans les traces. GTA qui a pris un coup de soleil, alors. Hein, <rire> non, mais tu vois ce que je te dis. C'est les traces on est, on est... de GTA 3, peut-être, tu vois. C'est ça peu, le ouais, pire, ouais, que... ouais, mais peut-être. Mais, mais même, même si c'était dans les traces d'un du, du, GTA 5 ou d'un bon, bon open world ou d'un bon GTA like, on va dire plutôt. Est-ce que. Mais ça, ce que tu dis, c'est pas un peu personnel. Oui, enfin, non, de toute façon, que... on, a, on a. Ouais, mais est-ce que, est est que quelque part. Euh, on n'arrive pas aussi à saturation de ce genre de jeu-là. De la formule. Ben, de la écoute, formule. on en a déjà, on en a déjà on en a parlé a discuté, tous les deux. Ouais. Oui, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui comme open world, c'est Watch Dogs 2, eh parce oui. que je pense qu'il y, y a un côté fun, tu vois, il y a un eh côté... Ben parce que justement, euh... Watch Dogs 1, il avait réussi à s'affranchir de certaines euh, codes, certains de, côtés. de certains codes ouais, inhérents au GTA Like, en en apportant des, des nouveaux, tu vois, on parle, tu parlais d'infiltration de Mafia 3, ben, les séquences d'approche des ennemis dans, dans Watch Dogs, elles étaient variées, diversifiées par l'intermédiaire de sûr, tous les gadgets, du hacking, les courses poursuites aussi, euh, la, 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 les PNJ, tu pouvais vraiment rentrer dans, les, dans leur intimité, c'était intéressant. Mais c'est pour, pour ça que le 2, si tu veux, ils ont enlevé le côté euh, sérieux du héros pour donner un héros plus cool, tu mmh. vois, plus une ville plus, plus euh, tu vois, plus fun, euh, ouais, plus funky, euh, plus fun, plus funky, etc. Et, et je trouve que c est, c est, je pense qu'ils vont trouver le bon équilibre. Ouais, Peut-être, ouais. Mais au moins, tu vois, là. Ils font quelque chose. Ils tentent, ils tentent, ils tentent. Ouais, ils tentent. Voilà. Et mais là, 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 il y a. Si tu veux, je pense qu'ils ont voulu tenter, euh, tenter un truc avec cette progression. Et je pense qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis et que euh, ils ont eu des gros problèmes d'optimisation mmh. et que je, je pense que c'est un jeu qui aurait, qui, 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 qui ouais, a, qui a besoin de, encore ouais. de. Non, mais un, pour moi, un an de développement. Il ouais. n'y a rien à faire dans la ville. Tu personnalises pas le héros. Enfin, c'est, c'est, c'est. Ça pue, hein, c'est un jeu de 2009, quoi, pour moi, quoi. C'est terrible. Ouais, et encore, ah, ouais. En, putain, en, en, quand, 2009, quand vous... en 2009, on avait GTA 4. Euh... Et ouais. Et, et là, ouais. mais ce qui, est, ce qui est terrible, c'est que, putain, le, le, le setting du jeu, putain, la, la, le ouais. sud des états unis la, 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 les problèmes de ségrégation, de droits des femmes, <coughs> le, la question du Vietnam, l'assassinat de Martin Luther King, les minorités, tu vois, puis ce, cette ville, tu vois, euh, pour ceux qui ont regardé trop détective, c'est ces ambiances-là, tu vois, c'est vraiment euh, l'ambiance de le Bayou, tu vois, genre l'influence haïtienne, francophone, euh, ce, ce sentiment d'humilité, de torpeur, et puis au, 
fin... au final en plus les mecs ils ont un bon scénar des bons des, des persos putain mais y a, euh, genre le prêtre il est excellent tu vois enfin t'as as vraiment euh, il y a tout il y, y, y a de la base est super bonne la, la, le, 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 le socle est, est excellent mais derrière ils, ils construisent euh, euh, n'importe comment quoi. mais c'est terrible parce que putain euh, j'ai du mal à comprendre la stratégie tu vois c'est qui c'est Touquet qui, qui distribue le jeu ouais putain euh, je sais pas a... est-ce qu'ils est qu avaient... Est qu avaient vraiment la corde au cou euh, au point de devoir le sortir là en octobre Putain, tu peux pas le sortir, ne serait-ce que toi, tu parles d'un an de je plus. Sais pas, mais ne serait-ce qu'en mars. Ils ont le règne ouais, NBA, sais. tu vois, la co collection Bioshock en plus. Donc, euh, bah justement, tu euh, vois, est-ce que c'est -ce ouais, pas... Non, 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 je sais, je sais pas, je sais pas. Mais je pense que, Parce que de toute façon, il y a un signe qui ne trompe pas, le jeu n'a pas été envoyé à la, à la presse. presse ouais. Donc déjà, quand il y a ça... Non, déjà, il y a un signe qui ne trompe pas, le jeu, le jeu ne nous a pas été envoyé à nous. Euh, D'ailleurs, aucun jeu. Voilà, donc ça, ça crème pour tous les jeux, quoi. C'est des signes. Ouais. Mais nous, on, on, nous on, est en, on, est sur une, on est sur la planète Namek. Ouais, mais, <rire> euh, on est sur, avec PNL, tranquillement. Donc voilà, voilà. Bon, bah, Mafia 3, bon. Euh, à éviter alors euh, Aujourd'hui, euh, non. On ne sait pas un jeu acheté. Il y a beaucoup de jeux qui arrivent. Il y a Dishonored 2, Watch Dogs 2. Alors, on ne présume pas de la qualité de ces jeux-là. Il y a Gears 4, qui est lui beaucoup bien mieux. Il euh, y a Bioshock Collection, pour ceux qui n'auraient pas fait les Bioshock. Il y a NBA, FIFA, PE. Enfin, il y a d'autres jeux en ce moment. Ah, puis il y, 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 y a plein de jeux même qui sont sortis il y a six mois ou un an qu'on aura auquel oui, ils ont oui, pu passer à côté, sûr, tu vois. Mais, finalement, oui, enfin. on, on parle, on parle, on parle peut-être aux gens qui sont invités de nouveautés. Oui, oui, non, bien euh, sûr. Pour moi, c'est clairement euh, un jeu qui, euh, qui aujourd'hui est n'est pas assez non, il est pas bon il faut pour, le, tu peux euh, le dire non, ouais. il est pas bon il y a des il y a des bons côtés mais qui sont il y a, il y a trop de mauvais côtés pour en faire un jeu enfin pour moi c'est 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 un 9 sur 20 quoi voilà c'est pas plus quoi si j'aime pas de bonnes notes mais voilà quoi boum mais attention c'est pas le pire le pire c'est je passe au pire on passe à record attends le putain, jeu attends, de... attends parce que je, attends, je, je me suis mis en retard sur le l'ordre des jeux desquels on parle vas-y excuse-moi je, je, je réfléchis on a parlé à de, de à, FIFA à de, on a parlé de FIFA et de Mafia 3 pour l'instant parfait ouais. <coughs> Alors, il y, y, y a du ronflement ce soir encore, hein, c'est Noisette. Je vais essayer de... Noisette Voilà. Euh, euh, record. Ah, Exclusivité record. Xbox One et PC. Euh, jeu de Kenji Lafoune, présenté si. à l'E3 2015 avec une cinématique alléchante. Représenté à l'E3 2016 avec une cinématique inquiétante. <rire> euh, et euh, globalement... Développé par Armature, euh, donc avec des anciens de chez Retro Studio, euh, studio responsable ouais, des ouais. Metroid Prime, entre autres. Voilà, voilà, exactement. Donc il y avait, y avait, on va dire, un, un casting plutôt... plutôt euh, Séduisant. Même si, ouais, si Nafouné, bon, il bon, il c'est. Euh, il y a à prendre et à laisser, mais bon, on va dire, il, il, a, il avait il a, subi Il a quasiment tout à laisser récemment, quoi. Donc, ouais, euh, ouais, ouais. Et comme euh, le jeu, finalement, euh, bah, ils en ont parlé une fois le 3 2015, une cinématique, une fois le 3 2016, une, euh, un moment de gameplay, puis ils le sortent. Euh, vrai, euh, euh, donc, euh, euh, presque, bon, tu, il est sorti. Tu, hein, tu euh, sais que je sais euh, même pas si c'est une sortie physique ou digitale, uniquement C'est physique, j'ai la boîte. Ah. Euh, alors, Ricor, qu'est-ce qu'il y a de bien Il y a une ambiance euh, au départ originale, tu vois, un monde... Un, un monde euh, post euh, une planète, un peu. Euh, ouais, ouais c'est une planète où il euh, n'y a, a pas eu une apocalypse, il y a eu une rébellion de, de machines, mais globalement, c'était une planète un peu difficile, donc euh, avec beaucoup de déserts et des caves. Euh, une héroïne avec euh, un ouais. compagnon chien robot, tu vois, donc pourquoi pas Ça, ça aurait pu te plaire, euh... tu vois, un compagnon chien, tu te... Non, mais ça m'a plu, un début, le début est encourageant, tu vois, globalement, le jeu, t'as des phases de, plat de, de, de plateforme et des phases de shoot, on va dire. Mmh. Les phases de shoot, il y a des robots de différentes couleurs, et euh, tu débloques au, au fur et à mesure des fusils, enfin, hein, plusieurs couleurs pour ton fusil, un ennemi rouge, t'appuies sur la croix directionnelle en haut, qui est marquée d'un rouge, donc t'as le les, les munitions rouges, et tu utilises sur les ennemis rouges. Pourquoi pas Voilà. Et puis, tu débloques au fur et à mesure des compagnons. Et au début, ça va, le jeu est sympa, le chien est plutôt utile, tu vois, il peut creuser, trouver des trésors, il peut attaquer les ennemis. Euh, il ronfle euh, Non, il ronfle pas, il, ronfle et pas. il, il se lâche pas les pattes, et il, il couine pas des balles de tennis, donc c'est plutôt sympa par rapport à ce que j'ai l'habitude d'avoir. Donc désolé pour le ronflement que vous entendez derrière, on a des trop bons micros. C'est ça. Euh, c'est terrible, ça. Noisette, euh, réveille-toi. <rire> et, euh, et voilà, le début est encourageant. 
Mais si tu veux, c'est c'est un début encourageant et puis ça se c'est pas que ça se casse la gueule, c'est que ça, ça, ça se ça, ça s'effrite. C'est Michael Schumacher qui fait du hors piste. Hein, Excusez-moi, quoi. Ouais, c'est ah, c'est méchant. Ouais, c'est ouais, Ayrton ouais, ouais. Senna. Ouais, je, ah, je putain, pas, pire. C'est Ayrton Senna. Donc voilà, c'est 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 un crash, quoi. C'est 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 un crash total, quoi. Donc euh, mmh. deuxième robot qui arrive, c'est un espèce de robot araignée qui te permet de 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 grimper très vite sur des plateformes dédiées. Et euh, du coup, t'as des phases de plateforme sympas. Donc là, tu te dis putain, mais c'est vachement. Attends, en fait, donc tu. Euh... C'est grâce à tes robots associés que tu, que tu peux acquérir certaines compétences dans ton personnage, euh, c'est ça euh, Non, ton personnage, il n'a pas vraiment de compétences, il progresse un peu tout seul. Mais tu me dis que le robot Par... araignée te permet d'accéder à certaines plateformes en hauteur, c'est ça Oui, oui, exactement. Mais tu vois, quand, tu, quand, quand on te <coughs> donne, en fait, tu, tu, peux aller, tu peux aller dans des endroits où tu ne pouvais pas aller avant. Tu oui, vois, voilà, non, mais c'était ouais. ça l'objet de ma question. Donc, au, au, fi, au, fi, au fil des associés que tu, que tu rencontres... Il y en a quatre, Attends, je vais juste enlever euh, les ronflements parce que là ça, ça, ça devient problématique. <rire> Comment tu veux enlever les ronflements <rire> Oui, désolé, euh, l'amateurisme à son niveau maximum. <rire> Et donc, les associés qui ne ronflent pas, eux, euh, les, les robots associés. Euh, donc, tu as le chien, euh, ensuite, tu as cette araignée. Cette araignée, en plus, elle permet d'avoir de, des phases de plateforme euh, qui sont très sympas. Au début, enfin, de, genre, la, la première demi-heure avec l'araignée, c'est très sympa. Et c'est là que ça se crache d'une violence terrible, parce que la difficulté devient d'un coup délirante. Mais vraiment, avec tes injustices, mais euh, il y a un espèce de boss, j'ai dû m'y reprendre à 19 fois avant de le battre. <rire> 19 fois. Attends, je ne suis pas un manche, etc. Mais c'est juste que c'était euh, euh, voilà, les munitions qui t'envoyaient, la caméra était mal gérée, donc elle part, passait derrière Parce toi, que... tu ne les voyais pas. Ouais. Elle t'immobilisait, et au lieu, tu vois, comme dans tous les jeux, tu te prends, une munici, tu te prends un missile, tu vois, genre, as, depuis, depuis la nuit des temps, c'est ça, tu vois, as une période d'invincibilité pour éviter justement qu'on te, oui, oui, oui. qu te bolosse la gueule. Mais ben là, non. Donc, du coup, tu en prenais une, et puis c'était fini, quoi, globalement. Il a, euh, été, fait, ça, il a été fait état en plus de. de de nombreux bugs sur la version Xbox One. Attends, attends, euh, j'y viens. Tu viens ah. bug, bug des bugs de caméra. Donc la difficulté est mal réglée, injuste, la progression, elle est... Enfin, euh, tu peux faire progresser tes robots, mais il faut des, 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 des pièces, tu sais pas où les trouver, enfin, globalement. Et puis je me suis retrouvé, déjà, bon, le, après, le jeu est faussement ouvert, donc c'est des couloirs euh, un peu larges, euh, qui, qui sont uniquement désertiques, ils ont la même texture, ils te la reproduisent un milliard de fois, donc c'est simple, ils ne sont pas cassés le cul. Et si ce n'est pas des déserts, c'est des cavernes avec des couleurs euh, ou trop sombres ou trop saturées, donc euh, c'est pas... Caméra aux fraises, temps de chargement, euh, genre euh, tu, 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 tu meurs, tu as le temps d'aller chier, d'aller te faire un café, de faire un plat de pâte, de reviens et peut-être que ton jeu il est chargé, donc ça, ça te... Bah c'est ça, c'est pour que le temps... Une, une minute, bah pour une minute, que, une minute 20, je crois, de temps de chargement. Bah avec une minute 20, c'est le... Le jeu porte bien son nom, c'est le 1 minute 20, le temps qu'il te faut pour te faire un, un café ricoré, tu vois. Un café ricoré, tout est exactement bien, voilà. je l'attendais, celle-là. Voilà. Ensuite, le scénario, il est, il est pourri, t'as pas vraiment envie de continuer, il n'y a pas de carottes au bout, les doublages français sont, sont plats. <coughs> euh, tout, en fait, tout est réchauffé, tu vois, les phases de shoot, elles sont pas marrantes, elles sont pas péchues. Euh, globalement, malgré ce système de couleurs, en fait, t'as des ennemis, des fois, ils sont toutes les couleurs, donc tu dois vite switcher d'armes, et puis tu te prends une munition, et puis ça tourne dans tous les sens. Et puis, je me suis retrouvé bloqué dans le jeu, au bout d'un moment, tu vois, je pense à... Bloqué euh, Bloqué, aux trois quarts du jeu, parce qu'il me fallait, euh, je sais pas combien d'orbes, et j'ai genre... Euh, Pourtant, j'avais fait euh, tout, tout ce qu'il fallait, tu vois, dans l'ordre. Il me fallait des orbes, donc j'avais pas. Bon, il, fallait, il aurait fallu que je m'emmerde à les trouver dans une zone extrêmement chiante. Et surtout, il fallait être niveau 16 et j'étais niveau 7. Oh putain non, mais, dit, mais comment non, mais je. Comment je. T'es un mauvais joueur, c'est pas possible alors. Non, mais non, parce que je. Je, non, non, je, 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 je confesse, comprends pas. Confesse-le. Oui, je suis mauvais, mais peu importe. Il hein. n'y enfin, a pas de ségrégation non plus. Mais tu vois, genre, tu, tu te dis, mais pourquoi enfin, C'est même pas comme s'il fallait être niveau 8. Tu vois, genre, je vais farmer un peu. Niveau 16, tu vois, genre. Là, genre. Là, genre, j'ai joué pendant, je sais pas... Euh, 4 heures. 4-5 heures, tu vois, il va falloir que je joue encore 4-5 heures pour pouvoir euh, plus, ouais, parce euh, que c'était ouais, 7 ouais. et 16, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie Je vais farmer où, tu vois Des fois, il <rire> n'y des, des a pas d'ennemis, tu vois Et des fois, ils sont relous, donc... Donc, en fait, le truc, euh, euh, le jeu... Euh, bah, je suis il pas est mal, équi il mal équilibré, alors 
mais du mal équilibré, il est pas marrant, euh, au, le scénario de merde, c'est pas beau, euh, il euh, y a rien, il y a rien. Y a, en fait, si tu veux, ça aurait dû rester un jeu de plateforme, mais tout ce qui est shoot, etc., ça aurait dû vraiment rester un jeu de plateforme 3D, un peu à la... ou s'inspirer un petit peu de euh, Ratchet et Clank, ce que par dire, exemple. Ouais où il y a pas mal de plateformes, et le shoot, mmh. finalement, il n'est pas Il n'est pas, 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 pas puis, central euh, dans le gameplay, ouais. Il n'est pas central, c'est une composante, et après, bon, oui, ça, là, sur la fin, c'est un peu plus, putain, etc. Tu, mais... tu sais que tu me parles de Ratchet Clank, c'est bon, un jeu que j'avais fait à sa sortie, c'était au mois d'avril, tu vois. Et depuis, putain, mmh. j'y pense souvent à ce jeu, et je crois que je... Moi, ouais, j'ai pas beaucoup joué ces derniers temps, mais je pense que je vais en faire mon Gauthier. D'accord, bah écoute, c'est bien. Ça sera pas record pour moi en tout cas. Donc, non mais t'en gardes pas donc, des, des. On fait une petite aparté, t'en gardes pas, t en, t en gardes pas des, des bons souvenirs de Ratchet Clank En fait, oui, j'ai des bons souvenirs de Ratchet Clank, mais comme de tous les Ratchet Clank, et j'en ai fait des plus marrants, je trouve, euh, personnellement. Après, c'est. Euh, euh, mais c'est un très bon épisode, mais j'en ai fait des, des, des un peu plus. Euh, j'ai fait des. J'ai le souvenir de Ratchet Clank un peu plus. Euh, non, mais même, ouais, mais tu, tu sais, c'était ouais. le genre de jeu où. Euh, T'étais content de prendre la manette parce que visuellement il était, il était super propre, super abouti avec des effets un peu. Non, tout est très bien. Enfin, c'était sur un jeu Nintendo. Ah ouais, complètement, ouais. Euh, ouais, ouais, complètement. Des, de, une ambiance lé léchée, bien retranscrite. Euh, des, tu vois, quelque part, euh, un jeu confortable à tous les points de vue, mais... Euh... C'est ça, non, non, bien sûr, hein, ouais, exactement, un jeu confortable, ouais. où tout est bien, tout est bien foutu, euh, bien équilibré, les armes, ouais. la progression, la difficulté, mmh, les phases, mmh, mmh. les décors, les trucs à faire, l'écriture, parce que c'est toujours très marrant. Ouais, bien sûr. Euh, le niveau avec les... Euh, putain, c'était quoi ce niveau avec les œufs, là, je sais pas quoi, là, ah, euh, c'est quoi ce niveau-là exact, exact. C'était génial, tu vois, enfin, ah, vraiment, cool, cette ouais. zone ouverte et tout, il ouais, ouais. y, y a vraiment des très bons moments. Record n'a rien de tout ça. Mmh. Euh, le, le, en plus, il te, il te donne la démo avec les 30 premières minutes de jeu, ce qui est ce qu'il y a de mieux dans le jeu. Donc euh, ne vous faites pas avoir. Ah bah déjà, pre prenez la démo alors. Prenez la démo, faites les 30 minutes et vous avez tout vu. Quoi. Donc, euh, glo, sauf l'araignée, euh, mais bon. Euh, Attends, on n'a pas précisé, euh, donc euh, jeu exclusif euh, Windows, donc enfin Microsoft, donc euh, Xbox One Microsoft, et PC. Microsoft, euh, exactement. Euh, mais il je, n'y je, a rien. Quoi. Enfin, <coughs> a priori, néant, quoi, techniquement, sur PC, il est. Euh... Il est oui, propre, bon, il est... Hein. Mais bon, là où sur Xbox voilà. One, il y aurait pas mal de, pas mal de bugs. Euh, Allez, en on enchaîne genre. sur Ge ouais. Gears of War 4. Alors là, j'ai vraiment pas pu jouer très longtemps, donc je vais euh, donner vraiment une impression euh, rapide. Le jeu, pour moi, c'est le plus beau jeu que j'ai vu sur One. Alors, pas tout le temps. Ça souffle le chaud et le froid. Alors, ah, ça souffle. Si chaud, euh, ça souffle. Ça souffle. Tu fais bien de dire que ça les, souffle, ouais. C'est des conditions climatiques. Ouais. Euh, mais globalement, quand le, jeu, euh, quand le jeu est beau, il est putain de beau. Voilà, c'est clair. Après, quand le jeu est moins beau, il est générique. Mais quand le jeu est beau, il t'arrache la gueule. Et c'est vraiment... Euh, bah, est, euh, il, est, il brille, il brille par, ses, par son moteur physique, là, pour le coup, par ses, par ses conditions, euh, par ses intempéries. Non, mais il y a aussi, tu vois, euh, tu vois ils, se sont, ils se sont affranchis du côté euh, ah, gris, Unreal, euh, Unreal ouais. Engine, tu vois, à l'ancienne. Gris, marron, ils se sont vraiment affranchis bah, de ça. Ils tournent sur quoi Sur l'Unreal 4, de toute façon, je pense. Euh, J'ai pas fait gaffe. Tu vois, je, je pense, je, ouais, je, je pense. De, ouais, je, je crois. En tout cas, les déplacements sont beaucoup plus fluides. Les persos restent lourds, évidemment, oui. mais ils sont, ils sont plus fluides, tu vois, ils sont plus, plus marrants. On rappelle, on incarne euh, JD Non. Le fils, le fils de, de Marcus, le fils de Marcus ouais. Phoenix. Voilà. Euh, donc, je crois que ça s'appelle JD. Il euh, y a des nouvelles armes qui sont marrantes, et tu as toujours l'obligation d'être en mouvement, euh, que ce soit parce que les, coups, les covers, souvent, elles pètent, <coughs> les ennemis te contournent, et puis des fois, tu as, as des, des éclairs et tout qui viennent euh, fracasser. Oui, oui, oui euh, le sol et... Le ouais. sol et tout, donc tu, ça, ça donne un côté un peu plus péchu, un peu plus dynamique. Après, ça reste euh, du Gears. La formule est quand même très euh, classique. Hein. C'est classique, prévisible et répétitif. C'est du Gears of War, comme dans tous les Gears of War. Euh, tu arrives, tu te mets à couvert, tu tires, tu changes d'arme, tu balances une <coughs> grenade, tu contournes l'ennemi, tu vas au corps à corps. Euh, a priori, il y, 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 y a quand même des, des phases de jeu un peu plus posées entre, entre quelques, quelques scènes de, de gunfight euh, et d'action assez Ouais, mais c'était déjà brut. le cas, en fait, dans le, dans, le, dans le 2, si tu te rappelles bien. Enfin, Ouf, dans tous les Gears, j'ai ouais, trouvé qu'il y avait des phases ouais. un peu plus... Euh, oui, oui. Là, je n'ai pas forcément... Je ne suis sûrement pas allé aussi ouais, loin. Ouais, je pense que ouais, tu n'as pas assez... Euh, euh, après, bon, bah, je, le, le scénario, il y a quelques clins d'œil sympas, mais euh, je ne bon, je sais pas si c'était la, la bonne chose à faire. De, bah, on Attends, on, amis, on est, est, est d'accord pour dire quand on se rappelle ce jeu-là Bon, on l'avait vu une première fois à l'E3 2015 dans une séquence de gameplay de 10 minutes qui nous avait peu, peu enthousiasmé euh, et nous ouais, et, et de la vie globale des joueurs. Là, là, c'est le contraire en 2016. Voilà, en 2016, la séquence de gameplay qu'on avait vue
ça nous avait mis sur le cul et on s'était dit ouais bon mais là à tous les coups il nous montre c'est du pipeau il nous montre la version PC ou limite la version Scorpio tu vois et non c'est la, la, la version PC, euh, la version... Euh, je pense que c'était la version HDR qu'on voyait euh, sûrement là, parce que d'après Kix euh, ouais vas-y vas-y d'après Kix le HDR amène un gros plus dans le jeu donc euh, lui qui est essayé avec et sans mais là, toi, pour le coup, ce que tu as vu sur ta télé, c'est pas bullshité par rapport à ce qu'on a vu à la conférence. Non, alors, j'ai pas vu cette séquence-là, encore une fois, j'ai pas, pas joué très longtemps, donc je, je, mais ce que j'ai vu, c'est très propre, c'est très... C'est du 30 FPS, mais c'est euh, très bien foutu. Il y a du 60 FPS, par contre, pour le multi. Euh, oui. J'avais testé la bêta du multi, j'avais été un peu refroidi, mais au final, il y a le mode hors de 3.0 qui marche bien, avec... Euh, donc, ça va faire en coop, ça, évidemment... Euh, tu peux faire la campagne en coop aussi, euh, à noter. Puis après, tu as un mode PVP que j'avais testé qui, bon, bah, c'est du gaz en, en PVP. Moi, je trouve que le mode Horde est sympa, je, je trouve. J'ai quand même une question, tu vois, qui me taraude. Euh, J'y pensais tout à l'heure. Oui. On a eu une sortie de 4 d'un côté chez Sony euh, voilà, au mois d'avril ou mai, qui en est, qui en est actuellement à 4 millions de ventes. Euh, comparativement, par exemple, un de 2 et 3, c'était vendu à 7 millions de ventes. Bon. C'est fou par rapport au succès de la PS4. Euh, je trouve que les, les ventes sont pas énormes de Uncharted 4. Non, ben on est quoi On est à 10% d'acquéreurs au final. 4 millions de ventes pour 40 millions de PS4. Bon, c'est quand même un bon ratio, on va dire. Bien sûr. Euh, voilà, Gears, on en est au quatrième, enfin au cinquième, même, parce qu'il y a eu le, ouais, le Judgment. judgment. Ouais, ouais. Est-ce que quelque part, parce que pff, moi je, je pense que malgré toutes les qualités qu'on pourra retrouver sur Gears 4 et sur Uncharted, moi sur Uncharted, bon, j'ai été déçu, mais c'est mon avis personnel. Est-ce qu'on n'arrive pas un petit peu à saturation de ces, de ces deux licences-là, quand même, tu vois Surtout Alors, qu'il semblerait que pour, aussi, que pour Gears, oui. ils repartent sur une, une nouvelle trilogie, donc ça les amènerait potentiellement à 6... Alors, je, je suis d'accord avec toi sur euh, Uncharted, je pense qu'ils font bien d'arrêter. Euh, mm. Je pense que Uncharted, Uncharted n'a pas assez d'éléments de... Le plaisir <coughs> n'était pas n'a jamais été vraiment ludique, il a plus été narratif et contemplatif que ludique euh, à mon ouais, sens, ouais, d'un ouais, point de ouais. vue personnel Gears 4, c'est l'inverse euh, euh, on peut les comparer au point de vue des phases de shoot et du multi par exemple, et je trouve que bah, le multi de, de Gears 4 marche mieux je, je, ah, je ouais, trouve ouais, que ouais, Gears ouais, c'est plus péchu, c'est plus dynamique c'est enfin euh, Uncharted 4 euh, j'avais pas énormément joué en multi mais euh, moi, je me rappelle, je rappelle, je je rappelle de sessions de jeu en multi sur le Gears 2, je m'étais régalé, c est, c est, ça fonctionne super ouais, bien. Non, c est, c est, je, je, bon, après, c'est du TPS, du cover shooting, ouais. machin truc, mais ça marche bien. Et puis le mode Horde était vraiment... Moi, je, je m'étais régalé sur le Horde du, du 2 ou du 3. Euh, ouais, je m'étais régalé. Ouais, tu vois, non, franchement, je l'avais fait en coop avec des gars que je connaissais pas trop. Mm -hmm. Je m'étais régalé, tu vois. Franchement, il y a un vrai... Euh... Ah, non, y a, ça marche bien. bien calibré, Par ouais. contre... Euh, ce qui est bien de Gears, c'est que ça fait quand même pas mal. Moi, j'ai pas fait le Judgment, donc euh, le dernier, c'était le 3. Bon, j'ai refait le 1 en version remaster il y a pas longtemps. Euh, mais il euh, y a ce côté euh, plaisir, tu vois, euh, primaire de bestial, Gears of War. Plaisir quoi. bestial. Tu vois, voilà, c'est vraiment dans le genre cover shooter TPS. Mmh. Euh, on peut pas faire beaucoup mieux que ça, tu vois. Euh, le seul regret, c'est que moi, ce que je, le seul truc que j'aime pas, c'est de devoir choisir ma grenade avec la croix. C'est le seul truc que ah, j'aime oui, pas dans oui, ce oui, jeu. Oui. Mais euh, j'aime bien ce côté déplacement, tu vois, où t'as la caméra... Euh, tu à l'épaule, qui... ouais, qui se rapproche, euh, qui tremble. Exactement, enfin, tu, ouais. euh, tu vois, t'as as tout. Ah, il, il, il euh... C'est une licence qui a un vrai cachet euh, en termes Exactement, de... et, qui, et, qui, et qui propose un vrai plaisir ludique, que ce soit en solo, que tu peux faire tout seul ou en coop, en horde, en, euh, en coop, en multi, en PVP. Donc, il y a quand même euh, pas mal de trucs. Euh, le seul truc que je regrette, c'est que pour l'instant, la VF est très loin, très très loin de ce que euh, j'appréciais dans les précédents Gears. Donc, euh, je vais switcher là, la console. Ah merde, ouais. C'est voilà, quoi, putain, euh, la, la, les, les VF euh, étaient bonnes dans les précédents épisodes et Tout à fait, tout à fait. Mais là, non, c'est pas, pas le cas. Donc, euh, putain, et tu, tu, tu verrais pas, on de là, te doubler Marcus Phoenix Ah, ça serait, ça serait génial. Quoi, oh vois, putain, euh... il, a, il a la voix pour quand même. Donc, euh, toi, est-ce qu'il te tente enfin, Je dois juste répondre bah, bah, un message. Vas-y, ouais, bah, pendant ce temps, je, ce que je voulais évoquer, c'est que finalement, euh, Microsoft euh, a quand même une offre euh, de jeux et de machines euh, assez, assez alléchante en cette rentrée, donc en cette fin d'année euh, euh, 2016. <coughs> On rappelle chronologiquement, donc ils ont, ils ont lancé la Xbox One S. Au mois d'août, une console dont on a quand même vanté les qualités et les mérites euh, dans une émission euh, lui étant en partie dédiée, euh, ça doit être la 61 e euh, Forza Horizon 3 qui est sorti, <coughs> excusez-moi, le mois dernier. Gears 4 qui sort là. 
Ouais, je pense que, je pense que la machine, euh, d'un point de vue ludothèque, arrive quand même à maturité. Alors, on reste quand même toujours dans les mêmes licences qu'on a pu, euh, qui ont pu ouais, faire le succès de la 360. C'est ce qu'on dit ouais, depuis quelques temps. C'est un peu le reproche qu'on peut lui adresser. Microsoft et... pat patauge un petit peu dans ses licences. Et surtout que, voilà, les, les nouvelles licences, euh, à l'instar de Record, bah, elles manquent, elles manquent d'intérêt et d'impact. On a eu quoi? On a eu, euh, Record, Rise, euh, euh, comment il s'appelle? Bon, on a eu le, le, le revival de Killer Instinct, on va dire. Ouais, le River One, donc, qui, est, qui est pas mal, hein, pour un jeu, c'est un bon jeu de combat. Euh, Quantum Break. Donc, euh, Quantum Break et Sunset Overdrive. Alors, Quantum Break sort du lot, c'est clair et net. Mais bon, il est quand même, euh... des, est, il est quand même en deçà des attentes qu'on pouvait lui adresser euh, en début de vie de la machine, tu vois, Quantum Break, quand même. Oui, il est en dessous, c'est clair. Euh, il est en dessous. Après, euh, bon... Ouais, bah, Sunset voilà, Overdrive enfin, qui, était, qui était cool. Titanfall, le premier du nom. Ah oui, il y avait Titanfall aussi. Ouais, mais bon. Euh, maintenant, oui, je, je, c'est ce qu'on reproche à Microsoft depuis longtemps, c'est de manquer un peu de prise de risque. Euh, par exemple, là où Sony a l'air de, par exemple, réinventer, euh, a réinventé Infamous, je trouve qu'à a rebooté Infamous intelligemment, a rebooté Killzone intelligemment. Mmh. C'était des jeux de lancement, donc je pense qu'ils qu ils, ils ont, ils ont des, des imperfections dues aux impératifs de calendrier. Par contre, on le voit avec God of War, il y a une, intelli il y a, il y a une réinvention intelligente. Oui, 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 oui. Euh, voilà, donc ah, bien à, sûr. à voir si maintenant Microsoft, tu vois, avec cette bonne dynamique de vente de la, avec la Xbox One S et la Scorpion ligne de mire, va peut-être euh, se dire tiens on va on va essayer d'aller un peu plus loin. Roman, je te propose qu'on avance pour pas être piégé par le temps. Je vais vous parler du PlayStation VR que j'ai pu essayer. Alors euh, je n'ai pas le droit de dire dans quelles conditions et euh, avec qui et donc c'est c'est euh, voilà c'est et je n'ai testé que PS VR World. Attention donc euh, mais j'ai discuté avec la avec euh, avec la personne qui m'a fait essayer le casque qui elle a essayé Until Down, euh, Russian euh, Blood. Le, le Russian Blood. <coughs> euh, et putain, qu'est-ce qu'elle a essayé d'autre Je ne me rappelle plus. Euh, euh, Playroom deux, deux autres trucs. Non, pas Play. Il va pas parler de Playroom, il va parler de deux autres trucs. Batman je, je, Non, pas Batman. De toute façon, il n'y a, a, a pas pléthore de jeux non plus, de toute façon. Bon, bref. Drive Alors, Club Le. le, le euh... Oui, il m'en a dit juste un truc. Il m'a dit, je, il m'a, il m'a, en fait, il m'a dit un truc sur Batman et qui, lui, qui, euh, qui savait de, de source source par rapport à, que c'était bien, mais que c'était très court, une heure de jeu ou deux, un truc comme ça. Et que Drive Club, et Drive Club, il m'a dit juste, c'est indigent. Voilà ce qu'il m'a dit. Ah bon? Dit, tu, Sérieux? C'est-à-dire, il m'a dit, c'est indigent. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'il m'a dit. C'est la vie d'un tiers. C'est une personne en qui j'ai confiance. Donc, je ne, c'est pas mon avis. Ça ne représente pas la vie des chapeurs. C'est juste des bruits qu'on entend. Alors, je vais vous parler du casque. Le casque, il est confortable. Ça, c'est déjà, c'est euh, le premier que j'essaye, donc je... mais j'avais peur, on va dire, que euh, ça ne soit pas forcément euh, euh, assez confortable, etc. Surtout que tu euh... joues, quand tu joues, tu joues, tu joues avec des lunettes de vue. J'avais pas mes lunettes là quand j'ai essayé. Ah, ok, ah, merde. Donc, ouais. euh, donc, euh, mais bon, après, c'est. Euh, euh, ça m'a pas trop gêné. Euh, le casque est léger, euh, il fait un peu jouer par contre. Ah ouais euh, voilà. ah, C'est vrai que bon, de, de, bon moi je ne je, je l'ai pas vu en vrai. C'est surtout, en fait, c'est les, les plastiques, tu vois. Enfin, euh, bon bref, c'est... En fait, tu as une espèce de, de réglette, mm. de, de, à cran, on va dire, que tu, que tu règles. Et ça, je trouve que ça fait un peu de cheapos. Et surtout que euh, moi, je n'ai pas eu ce problème. Bon, je n'ai pas essayé peut-être assez longtemps, mais globalement, il m'a dit que... Euh, lui, par exemple, il avait du mal à trouver... Euh, il m'a dit, j'ai un mec qui a des demi-crans, parce qu'un est trop près, l'autre, il n'est pas <rire> assez près. Ouais. Et du coup, euh, globalement, une, une, et il, a fois, il, a, je... il a pas une tête VR ready, quoi. C'est ça le problème. C'est ça. Il me dit des fois, mes yeux, ils ont du mal à faire la mise au point parce que je suis pas à la bonne distance. Voilà, donc, euh... donc déjà, il y a ce problème-là, et ça a été aussi, euh, je l'ai entendu dans l'émission Game Cult. Ils ont, ils, ils parlaient de ça aussi. Ils parlaient ah, exactement ouais. du même problème. Donc, euh... d'accord. Donc voilà. Alors après, euh, globalement, c'est du plug and play. Alors il y a beaucoup de choses à plugger, mais euh, donc euh, je me suis pas attardé par contre sur le nombre de trucs. J'ai juste vu qu'il y avait euh, un fil, etc. On peut mettre des écouteurs. Euh, c'est une vraie porte d'entrée de la ré ré réalité virtuelle. J'ai eu des échanges aujourd'hui sur Twitter. C'est vrai que le, le ticket d'entrée pour cette technologie-là, il, il est faible. Ça c'est clair et net euh, par rapport à ce que c'est. Euh, 4, enfin, des tickets d'entrée officiels et t'as 400 euros après si t'as pas la Playstation Caméra le move et le jeu ben, ça, ouais, ça monte à 600 euros, 600 hein, euros donc, ouais. euh... mais bon il faut pas passer de la NASA pour le faire tourner ouais, et il y, con... y a des concepts sympas c'est vraiment immersif moi c'est ma première expérience de VR c'est vrai que tout de suite bon mais t'es dedans tu vois immédiatement 
tu réfléchis aux possibilités, putain, mmh. euh, ouais, ça peut redéfinir le jeu vidéo, ça peut m'amener énormément de tu, choses. Tu l'as fait, t'as essayé sur... Euh... <rire> <rire> je pensais à un truc, je peux pas, je peux pas vous dire. Dis-le. Non, non, c'est non, je suis trop tordu dans ma tête, c'est pas grave. Non, t'as essayé sur VR World. Oui, attends, je dis. Je... <rire> Alors, les concepts, ils sont sympas. Excusez-moi. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que je, je voyais un peu de lumière sous les yeux qui passaient, donc, enfin, euh, c'était un peu. Euh... <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a, Romain euh, Qu'est-ce qu'il y a <rire> <C'est>... <rire> Allez, crache le morceau. Euh, <rire> crache le morceau. Non, non, mais... C'est con, non, j'avais un jeu de mots que je m'étais <coughs> préparé dans la tête et je sais pas quand est-ce que je pourrais le sortir, mais... Si, bon, je, peux, je, peux, si, si je peux pas le sortir, il restera dans ma tête, c'est con, mais j'espère pouvoir le placer, c'est tout. Bon, essaye, sois attentif à ce ouais. que je dis. Ouais, ouais, c'est clair. Euh, et donc, ouais, donc, juste... Euh, voilà. donc, moi, j'ai trouvé ça confortable, mais j'avais comme de la lumière qui passait sous les yeux. Bon, je sais pas si c'est son casque ou quoi, je sais pas du tout. Euh, et, et globalement donc j'ai essayé euh, alors j'ai, la résolution on voit qu'elle est plus faible j'ai, j'ai cet effet de gris je l'ai vu puis je le voyais plus puis je le voyais enfin bon euh, tu sais quand tu quand, si tu fais gaffe tu le vois ouais. si tu, tu si tu te mets ailleurs tu le vois moins euh, euh, la réalisation des jeux c'est pour moi c'était des jeux PS 2.5 début PS 3 <coughs> donc, euh, et du coup le, le <coughs> excusez-moi hmm. L'apport, l'apport immersif du casque, il, pour toi, il ne compense pas le, le downgrade, entre guillemets, graphique Parce que je pense que... C'est, après, ça, je pense que ça, dépend de, ça va dépendre aussi des jeux et des parties pré-artistiques et de gameplay, tu vois. C'est-à-dire c'est, dur, que, c'est, dur, c'est, c'est dur de ne pas, de pas le, le remarquer. Quoi. Je pense qu'à certains jeux euh, de type euh, Drive Club, là, on voit clairement... Enfin, euh, vu de l'extérieur, on voit clairement le différentiel graphique par rapport à son homologue sur... Euh, euh, qui, est, qui est non VR sur PS4 je pense que les, les jeux de course automobile euh, nécessitent quand même un certain degré de, 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 de finition, de réalisme visuel pour être pour contribuer aussi à l'immersion chose que le PSVR et surtout la PS4 ne sont pas en mesure de pouvoir faire tu prends par contre des expériences de jeu euh, bah de type Batman VR ou de type euh, peut-être certaines, certains mini-jeux du, de la compilation VR Worlds qui ne sont pas nécessairement euh, obligatoirement photoréalistes ou euh, super réalistes, et qui peuvent quand même apporter un degré de, d'immersion euh, suffisant oui. malgré, malgré, alors, de, malgré je, une technique de Je vais parler de, de VR Worlds. Alors, j'ai essayé la cage de requin où globalement, tu ne fais rien dans une ouais, cage c'est compl- et tu regardes c'est droit, c'est gauche, ouais. C'est contemplatif, c'est une bonne porte d'entrée pour commencer, mais tu le fais une fois, pas deux. Ensuite, la luge de ville, ça, j'ai cru que j'allais dégueuler. Quoi. C'était, euh, ça m'a fait mal à la tête. Donc, euh, globalement, tu descends une, sur une luge de ville, euh, ouais. sur une luge des, des descentes. Et vraiment, j'ai demandé d'arrêter parce que j'en pouvais plus au bout de, 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 de trois minutes. Hein, ouais. Donc, euh, moi, j'étais un peu sensible à ça. Après, tu as une espèce de pont que tu fais avec la tête ou quoi. C'est marrant, ça. Ça marche bien. Moi, je trouve euh, c'est, c'est, c'est marrant. C'est, c'est, c'est marrant, c'est, ça marche bien. C'est intéressant de, de voir émerger un peu des bah, genres de jeux qui, 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 qui sont vieux. Tu vois, un pont, euh, voilà, bon, c'est... Euh... C'est, c'est, c'est la préhistoire du jeu vidéo. Le voir un peu renaître de ses cendres par cette technologie-là, je trouve ça... C'est, c'est quelque chose qui, pour moi, je trouve ça intéressant dans, dans la réalité virtuelle. On a parlé, je ne sais plus quand, dans la dernière émission sur le TGS, où justement on expliquait que la, la réalité virtuelle autorise des concepts de jeu qu'on avait tendance à revoir euh, depuis quelques années, soit en mobile, soit qu'on ne revoyait plus du tout, tu vois et que la, la, la VR peut, peut voir ressusciter ou voir émerger même des de nouveaux concepts, tu vois. C'est ça qui m'intéresse plus dans la réalité virtuelle, on va dire, plutôt que de singer des, des jeux déjà connus. Alors, le seul truc que j'ai bien aimé, c'est London Haste, que j'ai pas ah, oui. très longtemps non plus, mais globalement, euh, j'avais l'impression d'être dans un film, tu vois. Vraiment, euh, mmh. c'était assez saisissant, tu vois. La, euh, et puis après, bon, on est fans <coughs> de shoot avec le PS Move, bon, bah, ça allait, tu vois, mais... Euh, euh, et globalement, euh, ce que j'en retiens, euh, c'est que je maintiens ma position en fait depuis le départ sur, sur ce genre de truc. Je pense que c'est euh, clairement une voie euh, très probable du jeu vidéo pour le futur. C'est clair et net. Je pense qu'il y a des, euh, des, 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 des idées qui vont émerger, qui vont être excellentes. Mais mmh. à mon sens, aujourd'hui, euh, on est trop limité par la technique et par, les, euh, par, par plusieurs choses, la sensibilité à, euh, au mal des transports, par la, la faible résolution, la difficulté de programmation, etc. 
pour euh, en, en, en globalement il n'y a, a aucune killer app aujourd'hui quand, quand, quand euh, ouais, le 13 octobre parce que donc euh, tu, quand tu... cette émission sera diffusée je pense qu'il sera déjà sorti vous l'aurez peut-être chez vous il n'y a pas de killer app il n'y a pas de jeu que tu te dis euh, tiens il n'y a pas mon, mon un jeu tiens je vais j'achète le PS euh, VR pour tu, ce tu, jeu. tu pointes du doigt tu pointes du doigt la faiblesse technique je pense que c'est pas ça le cœur du problème c'est que je pense que ça peut y faire. Franchement, je te dis, ça peut y faire quand même. Non, mais alors, je te, ça, je, 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 ah, je, te fais, je te fais un comparatif tiré par les cheveux. Je te prends la, la, la Wiimote en son temps. Sa killer app, c'était euh, Wii Sports. Et techniquement, mmh. c'est. Bah, tu vas me dire, le, le motion gaming, ça ne nécessitait pas non plus euh, une technique visuelle de fou ah. pour être euh, apprécié. Certes, c'est vrai. C'est vrai que la, la réalité virtuelle, par essence. Et puis, ouais, et puis on, était, mais bon. on, on, était, on était quand même. Euh, euh, on n'était pas tous, moi, à ce moment-là, je n'avais pas d'écran HD quand j'ai eu ma Wii, par exemple. Euh, on n'avait pas eu encore les, les grands Non, mais ce n'est pas grave. Euh... Je veux dire, c'était pas... Te... L'intérêt premier, ce n'était pas la technique visuelle, tu vois. Euh, non, non, mais là, ça, ça, le problème, c'est que... Ouais, pour toi, pour, 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 être... pour, pour toi la, la VR est quand même indissociable d'une technique quand même euh, bah, relativement si aboutie. Tu veux, c est, c est, tu tu, 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 tu dans un truc, mais il y a finalement une technique qui t'en sort un peu. Alors, je dis ouais. pas que ça, ça t'en sort complètement, mais ça t'en sort un peu. Moi, mon problème aujourd'hui, il n'est pas là. <coughs> C'est un problème que je soulève depuis le début parce que je, on l'a vu venir, de, de, fin, toi et moi, depuis, depuis longtemps. Tu vois, on, pas, on connaît mmh. bien ce milieu, etc. Après, on n'a pas une boule de cristal, mais aujourd'hui, payer... Euh, 400 euros si t'as déjà la caméra et les PS Moves, ce qui va être le cas de très peu de gens. Donc on va dire en, en moyenne 500 boules ouais, euh, avec, ouais. euh, avec un, 550 avec un jeu. Pour au final, tu vois, tu joues à quoi Au final, tu, tu, ben. tu, c'est pour moi, c'est une, c'est tu, c'est une démo technique, c'est, c'est tout quoi pour l'instant. Alors tu, tu sais que je suis emmerdé parce que putain, euh, plus le temps passe et plus, euh... Alors, je, je maintiens un peu le discours qu'on a toujours eu assez. Euh... On n'est pas, on n'est pas blessant, on n'est pas cassant, on n'est pas anti vr ce, ce, entendons-nous bien. Non, pas du tout. Au contraire, on est, moi, on je, est, je, on est, je maintiens, est, je maintiens voilà. que c'est la, que c'est l'avenir, enfin c'est que c'est sûrement. On a, je pense que un je des peux, chemins pour l'avenir pour notre média. Quoi. Sans nous envoyer des fleurs, je pense qu'on s'est depuis le début, on s'est posé les bonnes questions et ces questions-là, on se les pose. Euh, elles sont d'autant plus d'actualité, c'est-à-dire quelle offre de jeu concrète pour cette technologie-là. Moi, cette technologie. T'as Claire... bougé, Roman, parce que je t'entends plus, euh, plus bien. Euh, tu m'entends, là Tu m'entends plus bien euh, euh, Ça va, plus ou moins. <coughs> Moi, très clairement, cette technologie-là, et cette promesse-là, justement, je sur le mot promesse, je suis, je, suis, je suis super curieux, tu vois, parce que, bon, on est, euh, on est un minimum technophile, et puis on est, bien euh, sûr, bien sûr. On est, on est curieux des, des, des nouvelles choses, et c'est quelque chose qui a l'air super, euh, super bouleversant, mais, mais intéressant à la fois. Euh, et là, là, là encore actuellement, voilà, on préparait l'émission. Moi, la VR, le, le, en, en l'occurrence le PSVR, j'ai quand même grave envie de, de, de l'essayer. Et, je... et alors après, je, la raison prend le dessus. Je fais un peu le listing des, des jeux qui sont sortis dessus. Je regarde des tests, des vidéos. Je me dis, ouais, tu sais, à chaque fois, chaque jeu que je vois, je me dis, putain, j'ai trop envie d'essayer, mais je sais d'avance qu'une qu fois que je l'aurai essayé une fois... Ben, ça, as exactement. Tu n'as plus envie d'y revenir, en fait. c'est ça le problème. Et c'est exactement le problème, c'est que pour l'instant, il y a de tous les jeux qui y a, quel, mm. je, au, je ne vois aucun jeu sur lequel j'ai envie de m'investir, tu vois. C'est soit, soit des jeux intéressants et bien foutus, comme à, à l'instar de Batman VR, mais qui se terminent en, en une heure ou deux, si tu Mais si tu vois, par exemple, un Batman VR qui durerait 12 heures avec une progression, tu vois, genre des différents lieux, tu vois, ou un Sherlock Holmes dans ce style-là, parce que c'est de l'enquête. Oui, ouais, bien sûr. Tu pourrais te dire, tiens, elle est là, la killer app, mais une killer app d'une heure ou deux, non, c'est pas une killer app, quoi, c'est... Eh euh, globalement, tu, en fait, tu vois, euh... c'est un, un truc, tu vois, genre, euh, j'irais je, 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 bien dans une salle d'arcade de temps en temps oui, mais je me, faisais, je me faisais réflexion tout à l'heure, ouais. Mais j'investis pas autant d'argent pour ça, j'en je, 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 discutais tout à l'heure avec Flo, euh, lui, il est content, il me dit, ouais, mais c'est pour l'avenir, machin truc, puis euh, les jeux, ils arriveront d'ici 2017-2018... Mmh. Je sais pas de quel jeu il parle. Oui, il y a Resident Evil 7, mais il paraît non, mais pour bon, l'instant. Pas... Ouais, mais bon. Pour l'instant, il paraît que c'est une machine à vomi, quoi. C'est clair. Hein, euh... Et c'est pareil. Bon, t'as as, as le, le mode de jeu dans Lara Croft, euh, Rise of the Tomb Raider, un mode de jeu dédié à la bière. Mais bon, c'est pareil. Enfin, si tu veux, ce qui me dérange en fait, au final, c'est qu'on est un peu dans un discours ambivalent. On nous a quelque part vendu la, la VR pour le pour le côté immersif. Et regarde, les jeux intéressants, en l'occurrence Batman VR. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas immersif de se, de se retrouver incarné dans la peau de Batman, ne, ne serait-ce que le, le moment où tu, où tu récupères ta combinaison. Je pense que le vivre en VR, c'est quelque chose de fort. 
Mais après, tu es quand même dans un rythme de jeu euh, plan-plan, tu es dans un point and click, on va dire, tu vois quand même. Et c'est pas, oui, pas immersif, a... c'est pas, pas, pas le genre de jeu qui te fait... Euh... Euh, qui te fait cracher tes tripes au sens propre comme au final. Alors, moi, je vais te poser une, une question. Est-ce est que. Euh, Est-ce qu'au final, on va pas se retrouver dans une problématique kinectesque Ou euh, une autre problématique. Non, euh, ah, vas-y, euh, finis ta question. Vas-y. Non, à court terme, on va dire, tu vois, de, de, de se dire. Euh, bon, au final, tu vois, genre, euh, on n'arrive pas à trouver la bonne idée qui permet, tu vois, genre, d'exploiter euh, à la fois le matériel et les nouvelles possibilités envisagées, tout en donnant un plaisir de jeu qui soit suffisamment consistant pour que le gamer euh, chevronné euh, ait quelque chose, tu vois, à se mettre sous la dent. Et pas, parce que là, globalement, je, je, ce qui me pousse, c'est pas mon côté joueur de jeux vidéo, ce qui me pousse, c'est mon côté technophile, technophile curieux. On est, on est, on est entièrement d'accord. Mais, mais, mais mon côté gamer, pour l'instant, ne... ne, ne, ne euh, même un, pour moi c'est un, un no-brainer il n'y a, a même pas de question je dépense on, est, pas, on, est, on, est, on est quand même dans une configuration un peu différente de Kinect parce que alors, euh, Kinect le problème de Kinect c'est qu'il a souffert d'un du, du, downgrade hardware violent entre le, la présentation de Project Natal, de Project Natal à l'époque et de la version commercialisée de Kinect ce qui est Bien à mettre sûr. quand même au crédit de, du PSVR, c'est que du, de la première présentation du, du projet Morpheus à l'époque, à là maintenant la commercialisation du PSVR et des différentes présentations qui ont été faites euh, dans, dans, cet dans cet intervalle de temps-là, il n'y a pas eu de bullshit, il n'y a pas eu de, de publicité mensongère, il n'y a pas eu de... Non mais le, 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 gros, est... le gros jeu, là, je sais, j'essaie de trouver son nom, quoi, tu vois. Euh, attends, je tape FPS, le FPS, là, tu vois. Ah, euh, mais il ne sort pas encore. Farpoint. Farpoint, il n'est pas encore disponible, il ne sort pas encore. Hein. Il ne est... il sort pas encore, mais même ça, tu vois... Genre, non, euh... ça ne m'attire pas, moi, ça, en fait. Mais ça ne m'attire pas Parce que plus, tu vois, on se retrouve même... avec un, un jeu un peu au design, un peu générique, tu vois, quelque part. Je ne sais pas comment te dire. Mais bien sûr, mais parce que... Je... Enfin, Aujourd'hui, en fait... Euh... Moi, j'essaie de demander aux gens autour de moi qui ont pré précommandé le PSVR. Il n'y a personne qui est capable de me dire je l'achète pour, pour ce jeu. Ouais. Pour... Mais non, mais, ouais, mais à quelque pour... part, c'est ça qui est beau aussi. Tu vois, que... Moi, moi de, de, je t'assure que j'ai envie, envie de me le procurer. Tu vois, mais je, je, je sais pertinemment que je vais me le procurer. Et ça se trouve, je vais jouer 5 heures et je vais le ranger dans la boîte. Tu vois. Mais c'est ça. C est, c est mais ça, ça me fait chier parce que c est, c est, ces 5 heures-là, j'ai envie de les vivre. Alors, faire forcément. Euh, Payer 500 euros pour 5 heures, c est, c est, c est, ça, ça relève ah, du caprice ah, ou de gosse, ah, tu vois, c'est pas bon. À, à 100 euros de l'heure, tu peux te taper des. <rire> Exactement. Mais, non, mais en fait, tu sais ce que j'aimerais, moi, c'est pouvoir me le louer un week-end. Je, je, je suis prêt à mettre 50 ou 100 boules pour un week-end. Et puis basta, tu vois. Ah, mais moi, moi, moi ça aussi, carrément. Pour un week-end, oui, évidemment. Par contre, moi, je, je, ne, je, ne, je, ne, je ne peux pas justifier aujourd'hui cet investissement. Mmh. Je ne peux pas le justifier. Il n'y a, 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 a rien. Parce que comme tu dis, là, comme tu dis a, en, en développement, qu'est-ce qu'on a comme visibilité de jeu à venir sur le, sur le PSVR, tu vois Alors, tu as, as des modes Final Fantasy, ouais, Cars, mais ça, Cross, des, machin, truc, bullshit, mais bullshit. Ça. Ouais. Pour moi, le seul gros truc que je vois, c'est Resident Evil 7, qui a apparemment été... Euh, oui, oui, oui. Ouais, ouais, ouais. mais, 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 qui, mais qui foutrait actuellement un mal des transports terribles, même aux gens qui ne sont pas sensibles. Alors, attends, attends, tu parles de Resident, de Resident Evil 7 le genre de jeu par excellence qui peut parfaitement s'adapter euh, à la VR sans avoir besoin de ressources techniques euh, gargantuesques, c'est bien le, le jeu d'horreur. Ou je pense qu'à l'image de, 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 de um, Until Dawn Rush and Blood, bah, soyons, soyons clairs, euh, ils ont juste pris le nom Until Dawn pour faire euh, parler à oui, pour, la, vendre. Pour, pour vendre la licence parce que c est, c est, c est, ça n'a aucun, aucun, aucun rapport. C'est un rail shooter dans un, dans un de manoir hanté, ouais, ouais. manoir hanté de par d'attraction exactement. Mais bon. Tu, tu vois le jeu tourner tel quel, c est, c est, franchement, ça fait presque pitié. Mais je pense que les sensations casquent sur la tête. Euh, non, non, mais elles doivent être très bonnes. Elles doivent être très bonnes. Mais, mais une fois que tu finis ce jeu en deux heures, oui, non, mais voilà, tu joues à quoi En fait, en fait c'est toujours pareil. C'est du jeu. On parlait de la Wii comme du jeu, euh, comme la machine à raclette. On est un peu dans le même principe quelque part. Tu ah, vois mais complètement. Mais, com mais moi, j'en suis convaincu. Alors, Flo me disait oui pour les jeux d'horreur et les indés qui vont, qui vont utiliser ça. Euh, très bien, mais pour ah, les moi, alors, ça fait... t'as un job simulator, attends, c'est à vomir pour moi, ça, tu vois. Mais, mais il paraît que c'est que c'est marrant. Ce ouais, mais voilà, c'est ma... ouais, bon, attends, c'est euh, parce que ça t'occupe constamment, mais ça t'occupe constamment jusqu'au bout d'un moment, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là Non, mais est-ce est que attends, mais quand tu penses à réalité virtuelle, futur, etc., est-ce que tu est-ce que tu est-ce que tu imagines une seconde 
triper sur non, Job alors, Simulator, non, c'est pas possible, tu vois. Ça, pour moi, c'est l'équivalent, si tu veux, de l'iPhone premier du nom. Euh, C'est-à-dire, c'était plein de belles promesses, mais beaucoup, de, beaucoup trop bridées, en fait, on va dire. Et il va falloir attendre les prochaines itérations, voir... Euh, ce, Machine. se tourner un petit peu vers, vers, vers ce que va, va proposer éventuellement on sait pas si la Scorpio n'aura pas quelque chose ou euh, une compatibilité Oculus ou bon, ouais, bon, c'est que l'Oculus et le Vive on sait que la PS4 Pro mais bon ça restera la, la jouée sera limitée ça, ça tirera partie des mêmes jeux en version un petit peu mieux optimisée pour le la VR et encore quoi que c'est la différence c'est pas des premiers échos n'est pas significative pour non. Bah après... Donc aujourd'hui, aujourd moi, pour, pour conclure là-dessus, parce qu'on va pas faire une émission spéciale VR, à moins que tu aies quelque chose à, à rajouter. Je rajouterai juste un truc après, ouais. Moi, aujourd'hui, euh, pour ceux qui se posent la question, je déconseille fortement l'achat du PSVR, euh, tout simplement. Parce que, je, à, à moins que vous ayez beaucoup d'argent à claquer C'est ce que j'allais te dire. Si, 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 honnêtement, je dis, Yannick, si, bah c'est loin d'être le cas, mais si j'avais du fric à revendre, je dis, euh, je dis, je vais à la FNAC et je me le prends, Bien clairement. Sûr. Mais clairement, clairement, voilà, parce que je, je suis trop euh, curieux, tu vois, d'essayer en fait. Ouais, mais moi, je, enfin, moi, j'ai essayé. Je te dis, j'ai trouvé ça, waouh, il y a un vrai <coughs> waouh effect, c'est bien, etc. Par mais contre, tu vois après, vite, tu vois vite les limites derrière, quoi, ouais, une fois. Bah, euh... tu vois, bon, bah, bon j'aurais bien passé quelques minutes de plus sur Ace et j'aurais bien testé deux trois trucs, mais j'ai pas eu envie de l'amener chez moi, ce truc-là, parce que je me dis, mais genre, finalement, j'en fais quoi Je me suis pris le waouh effect et mais moi, au final, je suis gamer. Et j'ai envie de jouer, tu vois. Alors oui, j'aurais pu tester le mode cinéma, mais quand... Ah, C'est quand quand, ça, ça dont je voulais quand je, parler. Quand, quand, oui, quand j'ai pas pu tester, mais quand je regarde un film, j'ai un, un super écran 4K, je profite sur mon écran. Et puis souvent, maintenant, je regarde avec ma copine, donc euh, on regarde à deux, je vais pas mettre mon casque, etc. Et pareil, quand je joue, tu vois, je profite de mon écran, tu vois. Enfin, j'ai un écran qui tabasse. Autant... Ouais, est, on est... Disons que... Je voulais revenir ouais, brièvement sur le mode cinéma. On rappelle, c'est simplement... Euh, on va dire c'est du remote play version réalité virtuelle tu me suis un peu dans l'imagerie dans là oui en fait si tu veux ça projette ton écran de Playstation que ce soit un film euh, ou un jeu ou un jeu qui est un, un, jeu, un jeu quelconque une, une... un jeu quelconque oui, un qui n'a pas été développé pour la VR un charted ou quoi te, ça, ça te le projette sur euh, un, un écran de cinéma qui est émulé dans ton casque de réalité virtuelle et t'as trois tailles d'écran différentes euh, donc, a priori, d'après les échos, le, 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 le résultat est assez saisissant quand même, tu vois. Le résultat serait très bon. Maintenant, euh, globalement, je pense que, enfin, moi, j'aime bien me foutre sur mon canapé, être, euh, tu vois, à l'écoute de, tu vois, de si Ah mais là, ouais, mais là, tu, tu, tu vois, tu peux te foutre sur ton lit, le casque. Ah non, mais quoi, qu'avec les câbles, c'est peut-être un peu compliqué, ouais. Mais bon, ouais, pff, que... <coughs> ça reste une fonctionnalité qui est, euh, qui est plutôt bienvenue. Ouais, c'est très trouve, sympa. Maintenant, bon, encore une fois, moi aujourd'hui, je déconseille l'achat parce que tant qu'il n'y a pas de vrai qui, ne... enfin, tant que l'offre de jeu n'est pas suffisamment euh, pertinente pour proposer autre chose que des euh, que des jeux euh, que tu vas picorer deux trois fois et dont tu vas et pas, le problème, tu, ouais, tu ne peux pas revenir. Enfin, moi, parce moi, que euh... le problème, c'est qu'on pointe du doigt la, la faible durée de vie des bonnes expériences, des rares bonnes expériences qui sont proposées en VR sur le sur la PlayStation actuellement. De euh, toute façon, tout simplement, est-ce que, est que, est que la VR autorise des longues sessions de jeu Je pense pas, tu vois. Non, mais tu peux, tu peux, tu peux faire un truc intelligent, c'est chapitrer ton jeu. Tu vois, genre... Ouais, effectivement, euh, ouais, Enfin, ouais. tu vois, genre, une, une, par exemple, Batman Parce que VR, il je... y aurait plusieurs enquêtes, tu vois, ou en sortir une par semaine, ou peut-être... Je, je te... pense, mais je, je pense que là, c'est purement euh, une stratégie industrielle, c'est-à-dire que... C'est pas lié, c'est pas lié à une limitation technique, le fait que Batman VR soit court, le fait que London Ace soit court. C'est simplement qu'ils ont besoin, je pense, les acteurs du marché ont besoin de prendre la température. Mais c'est un jeu à double tranchant parce que en prenant la température et en offrant que des expériences courtes, tu peux rebuter certains acheteurs potentiels tels que nous parce qu'on a besoin de plus de, de richesse de, de, de gameplay ou plus de richesse en termes de profondeur de jeu. Mais en contrepartie, tu limites les risques lié à ce que le, à ce que le casque se vote en termes de vente, tu vois, parce qu'il y, y a aucune certitude sur le sur le sur l'implémentation sur le marché à grande échelle du, du du PSVR, tu vois, malgré malgré la domination actuelle sur le marché des consoles de, de la PS4, t'es pas à l'abri non plus de, de flop entre guillemets commercial, tu vois. J'ai pas eu j'ai pas eu d'écho de, de pénurie du casque. Déjà, ça peut être une donnée une donnée significative sur le, le succès je, ou non je, du casque je, je sais je sais pas du tout je pense qu'ils avaient besoin d'occuper le terrain d'être là de, de profiter de la bonne dynamique de vente de PS de la PS4 
maintenant, est-ce que, euh, est que sortir la PS4 Pro euh, et ça La en même Slim, temps, ouais, plus le PSVR, c'est trois marchés, trois, trois produits euh, sur le marché en fin d'année. Enfin, euh, ça fait beaucoup à la fois à gérer, encore je une pense, fois, il y a. Y a... Est-ce est qu'ils ont les moyens est -ce, est -ce que ce... Parce que attends, il faut que les studios et suivent derrière, tu vois, c'est ça aussi. Il faut que les studios, les studios internes enfin, et tiers suivent. Et globalement, il faut, je te dis, bon, ben, il faut presque alimenter je... deux machines différentes, tu vois. Ça, ça, ça va, ça va, ça va, bien sûr, ça va être sous. Soit un mode de jeu, tu vas rajouter, développer par une équipe. Allez, bon, bah. Ben, ben ouais, c'est ça. Euh, y a, bon, il y a cinq personnes qui s'ennuient un petit peu euh, dans le studio d'à côté euh, euh, ou dans l'équipe B de notre studio. Ben venez, faites-nous un truc VR comme ça, ça rajoute. Parce que ouais, parce que je, 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 parce que attends, attends fait, faire, un, faire des jeux exclusifs dessus. C'est sérieux. Ça veut dire dév développer sur un parc euh, de donc, zéro. Là, tu parles, là, là, beaucoup d'argent. Tu pars sur un parc sur un zéro. parc de zéro et en plus qui, qui n'est pas du alors oui tu peux le dupliquer pour Oculus et Vive mais je sais pas quelle est la facilité de, de portage parce que les modes de contrôle et de de enfin je sais pas s'il y, y a une porosité de portage aussi ouais, facile je, je pense pour porter de, de PS4 à PC pas. moi non plus et du coup tu te dis mais globalement je m'adresse à qui tu y vois il y, euh... y a putain il y avait une info qu'on avait qu'on avait sorti il y a peut-être six mois de ça sur les prévisions de vente du PSVR et des autres casques je crois que sur l'année fiscale il prévo... sur, sur, sur une année complète, je crois qu'il prévoyait, je ne vais pas dire de conneries, je crois, je ne sais plus si c'était 2 millions et demi de casques PSVR ou 4 millions. Soit, allez, on va prendre la fourche à toi, on va dire que d'ici Noël 2017, donc dans un an, il y aurait 4 millions de casques sur le marché. Comprenez bien que pour un développeur, pour un éditeur, développer un jeu exclusif PSVR pour 4 millions d'acheteurs potentiels, c'est trop risqué. Parce que je pense que... Ok, ok. Je pense que, je, je pense que dé, dé, développer un, un jeu sur, sur réalité virtuelle, ça, ça nécessite quand même euh, déjà un effectif euh, relativement conséquent si on, veut faire un, si on veut faire un jeu euh, profond, sérieux, euh, bien développé. Donc ça nécessite beaucoup de, beaucoup de coûts de développement pour au final s'adresser, allez, euh, grand maxi d'ici un an, à quelques millions d'acheteurs potentiels. C est, c est, Les risques sont quand même assez, assez colossaux en termes en terme de... Mais c'est ce qu'on a souligné depuis, depuis le départ. C'est ce qu'on a souligné depuis le départ d'un point de vue... Euh, euh, encore une fois, tu vois, c'est... Euh, alors, ça peut démarrer. Et je pense qu'au qu même titre que quand le, 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 les jeux mobiles sont arrivés, tu as, t as, t as des, des éditeurs qui se sont spécialisés là-dedans, qui ont trouvé des bons concepts au bon moment. Qui ont fait, donc, je, je doute pas qu'il y a des, des éditeurs qui qu'on ne connaît pas, parce des qu'on qu ne connaît pas. Tu es quand même d'accord pour dire, tu faisais le comparatif avec Kinect, je pense qu'il y a quand même plus de potentiel ludique que Kinect. Oui, il y a plus de potentiel ludique que Kinect, mais parce que Kinect, on est dans un post-mortem déjà. Donc, oui, euh, oui. Sur, le, sur le moment, quand on nous a présenté Natal, euh. Euh, nous, on n'avait pas d'émission, mais on y voyait. Des, on, on y voyait. Euh, et aujourd'hui, je reste persuadé qu'un que, que, qu Kinect qui marche au poil, etc., peut nous proposer des choses qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Je suis persuadé que ce que n'est pas quelque chose... Enfin, euh, que, que, que ce, ce truc-là, il n'a pas été exploité comme il aurait pu être exploité. <coughs> qui, il, aurait qui, être qui exploité. Nect, il aurait dû être exploité conjointement avec les, euh, un contrôleur euh, physique euh, basé tout un jeu que sur du Kinect, c'est-à-dire que sur du motion gaming oui, corporel, c'est trop limité. Bien sûr, un truc que tu tiens à la main uniquement pour les déplacements, par voilà. exemple, etc. Je, genre vraiment une mini télécommande euh, que tu as dans chaque main pour, pour faire un déplacement et un mouvement de caméra. Et puis que le, les gestes... Enfin, bon, bref, on va pas revenir dessus. Mais euh, aujourd'hui, tu vois, je, je me dis, pour un développeur, c'est risqué. Moi, je suis sûr que, des, que le, les bons coups vont arriver de là où on les attend pas. Ça, Mais clair. je suis persuadé que la CNND va, 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 va vachement tirer parti de la VR. Oui, vachement tirer parti. T'es un euh... jeu... Euh, une aventure spatiale qui s'appelle A Drift, qui est déjà disponible sur le PS Store dans la catégorie des jeux ND. C'est un jeu, on va dire... Euh, C'est quoi ce film avec George Clooney et, euh, putain. Euh, gra Gravity. Voilà, on va dire un peu dans le, dans le trip à la Gravity. C'est un jeu que j'avais je m'étais tâté de prendre là. Mais bon, je m'étais dit, s'il faut le prendre, il faut le prendre. Ils ont prévu une compatibilité. Il faut, il faut jouer. Non, mais c'est un jeu qui est prévu d'abord plus pour la VR que pour... Voilà, mais je, ce, ce genre de trip euh, ludique, je suis persuadé qu'en VR, tu, 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 tu prends ton pied. Bon, c'est des, des jeux courts, encore Alors, une est fois. Est-ce que, est que, est que tu prends ton pied, genre la première heure, parce que tu découvres Non, je pense, Moi, que, je pense, que, je pense que tout que... le... Ben, bon, le jeu, il est court, je pense que ça dure 4-5 heures. Je pense que tu as vraiment le sentiment de voyager, vraiment. Je pense que le, la VR, c'est un voyage. 
Euh, et je pense qu'il faut faire le deuil peut-être de, de, des expériences qu'on a connues sur euh, console traditionnelle. Je pense qu'il faut, il faut, il faut accepter le fait que la VR, c'est du euh, voyage euh, avant tout, c'est du voyage plus ou moins long, mais ça reste du voyage. C'est du futuroscope à la maison, quoi. Ouais, quelque part. Et moi, ça me, ça me plaît quand même, tu vois, ce, 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 ce précepte oui, de oui, base, non, tu non, vois. Moi, moi aussi, ça me, ça me plaît, mais euh, globalement, pour moi, ça reste trop cher. Aujourd'hui, euh, je dis pas que... Le, mmh. alors, sur Twitter, on m'a dit, ouais, ça reste... Non, je dis pour, 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 pas... pour l'utilisation qu'on peut en faire aujourd'hui, ça reste cher. Je dis pas, je dis pas que Mais... la technologie et ce qu'on qu pourra en faire demain, c'est cher. Je dis que pour aujourd'hui, euh, 13 octobre 2016, par rapport à, à ce qu'on nous propose de faire avec, c'est cher. D'ailleurs, j'ai une petite euh, une info euh, 3615 My Life. Euh, mercredi prochain, le 19 octobre, euh, dans le cadre de mon boulot, parce que je travaille dans le, dans le domaine de la santé. Je suis proctologue. <rire> non. Je suis, euh, je suis formellement recommandé de suivre une formation euh, euh, pour, pour essayer des lunettes collecteurs. Je pense que c'est un peu un dispositif de réalité virtuelle augmentée pour pouvoir suivre à distance des, euh, des patients avec un retour image euh, dans un casque que, que je porterai. Et pour pouvoir avoir à distance euh, l'état de santé d'un patient ou quoi, et pour pouvoir euh, ajuster ou non euh, une intervention ou non, tu vois. Donc je pense que génial. Ouais, ça c'est génial. J'ai super d'y aller. À la limite, je pourrais je pourrais en parler, tu vois, ensuite. Mais Bien euh, sûr. Voilà, clairement, on l'a déjà dit, et toi le premier aussi, Yannick, la réalité virtuelle, je pense qu'elle a elle a du potentiel dans des domaines autres que le jeu vidéo à strictement parler, tu vois. Clairement, clairement, je pense que ça va être euh, Quelque chose, une technologie qui va, qui va, qui va s'imposer dans, dans, nos, dans nos sociétés à l'image ouais, du smartphone, on, tu vois, quelque part. Et oui, mais ça, j'en suis convaincu. Par contre, dans le monde du jeu vidéo, je pense que tu as très bien résumé. Je pense qu'à l'heure actuelle, et en tout cas à court, moyen terme, il faut faire le deuil mmh. de, 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 de jeux qu'on a connus. Des expériences euh, ouais. de jeux, enfin, de, de, de vraiment de, de jeux au plaisir ludique vraiment intense. Mmh, il y en aura quelques-uns, je pense, mais ça sera limité et des jeux, ce ne sera pas des jeux qu nous, que, qui nous marqueront. Je pense qu'il faut, il faut, éviter, il faut éviter de se dire « Ouais, je vais me prendre une claque à la The Witcher en, en, non, en oui, PSVR. » Non, non, oui, oui, non. non ça, ça arrivera sur le PSVR 3, éventuellement. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de, <coughs> du PSVR. Bon, bon, euh, un, un, Juste pour moi, mon premier compte. Ouais, oui, vas -y, vas -y, vas -y. Non, pour, pour résumer, mon premier contact, euh, oui, il y a un wow effect. Je pense que l'objet est joli, il est confortable, léger. Il y a quelques trucs qui sont un peu plus cheapos. Quoi. Moi, je ne sais pas si c'est sur tous les casques, j'avais l'impression de voir de la lumière. Euh, ouais. Enfin, que ça ne que ça se collait pas bien sous mes yeux, cette espèce de truc et tout. Et euh, la réglette, euh, enfin, l'écran, effectivement, ils sont bien marqués. Et euh, le, la personne que j'ai vue m'a dit qu'il euh, aurait fallu un demi-cran parce que soit tu es trop loin, soit trop près. Et du coup, euh, elle m'a dit, ouais, je, elle dit je crois que ça a été aussi... Euh, C'est un problème qui a été euh, relevé, maintenant que ça me revient, par, euh, par, euh, par les gars de chez Gamecube dans leur dernière émission. Et, que, euh, et le mec faisait une comparaison avec... Euh, comme si tu essayais des lunettes qui n'étaient pas à toi. Tu vois que globalement, tu... Euh, si, 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 si le casque était mal réglé, c'était ça. Alors moi, je l'ai essayé sans lunettes, euh, ça m'a pas trop dérangé euh, et j'ai pas, j'ai vu cette espèce de gris, mais c'est pas quelque chose de très gênant. J'ai kiffé certains trucs vite fait, j'en ai moins kiffé d'autres. J'ai eu du mal des transports sur la luge, ouais, ouais, euh, ouais. mais globa globalement, euh, j'ai bien étudié l'offre de jeux qui sort parce que j'avais quand même précommandé le truc à la base. Il mmh. euh, y a absolument rien qui pour moi me dit, tiens, j'ai envie de jouer à ça. J'aimerais de, des expériences. À limite, je suis peut-être plus tenté par tu vois, le truc genre marcher entre deux filles sur un fil ouais, entre deux filles. On, on l'avait vu, ça, je ne sais plus à quelle ouais. conférence. Ça, ça, ça me dit plus Putain, finalement que, que des jeux. Mais globalement, je me dis, même pour ça, c'est trop d'argent pour ça aujourd'hui, pour moi, par rapport à mon budget. Euh, j'ai des projets perso qui, qui, bah, qui arrivent. Bah, c'est ça, ça, le problème aussi, c'est ça. Voilà. C'est que j'ai pas la même vie qu'il y, qu y a deux, trois ans. Donc, euh, ah, mais clairement, moi, je, serais, je, serais, enfin, je vous le dis clairement, je serais, euh, euh, je serais célibataire euh, euh, sans enfant avec mon salaire actuel. Mais je, je, me, je réfléchis pas, le casque, je le prends, quitte à, quitte à y jouer peu de temps, mais je me le prends, ne serait-ce que par curiosité. On est, tous, on est tous rattrapés par des impératifs. Euh, et là, on est rattrapés par le temps, Romain. Alors, vas-y, continue, excuse-moi, vas-y, vas-y, vas-y. Ben non, ben bon, enfin, c'est. Euh, Mais bon, bon je, 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 du moins, en fait. Ouais, ça. ok, ok, ok. 
Allez, allez, allons-y, allons, bon, allons Je pense qu'on a, on a fait le tour. Bon, globalement, si, si, vous voulez, si vous voulez avoir un avis plus détaillé, ben, je pense que notre émission qu'on avait faite, ça devait être l'émission 20 ou 25, je ne sais plus, euh, réalité virtuelle pour le player et pour le pire. Euh, à l'époque, on n'avait pas encore nos visages avec que l'audio, mais je pense que finalement, ce qu'on avait dit à l'époque, ça devait remonter il y a une bonne année de ça. Bah, écoute, je pense plus, que ouais, plus, 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 plus que, que ça, un an et demi, je pense que c'est encore d'actualité. C'est encore, encore d'actualité. Pourtant, on s'était. On s'était pas encore le PSVR d'annoncer. Hein, non, et pourtant, on s'était fait taper sur les doigts, mais je pense qu'on avait été. Euh... Assez juste. Assez juste, Il ouais. y, 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 y a Flo qui, malgré qu'il qui, qui, qui le, le reçoit, va l'essayer demain ou après-demain chez Gameblog. Donc, c'est Julien Allez. Chies qui l'a rappelé. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est cool. Putain, bien. Euh, voilà. Donc, c'est sympa. Et que je crois que Kix va prendre le casque aussi. Donc, bon, euh... Alors, par contre, pour faire un point par rapport à, aux autres intervenants... Oui, profitons-en. Euh, profitons-en. Bah, euh, déjà, déjà, on les salue tous. Euh, salut Kix, salut, salut Romain, tous, salut Florent, euh... salut Reda. Voilà. Salut Mais, Adam. Euh... Ça vient dans. Il y a eu des, 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 euh, certains désaccords euh, par rapport à certaines choses, euh, à, certains, à certains sujets d'émission, euh, qui, euh, qui ont montré un petit peu les limites finalement de notre capacité à gérer une équipe euh, aussi nombreuse. Ouais. Euh, C'était euh, assez, euh, assez compliqué et euh, euh, globalement, tous d'un commun accord, on, 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 on s'est dit que peut-être que la chaîne fonctionnait mieux avec Roman et moi et de temps en temps un Les intervenant, intervenant qui, pourra, ouais. qui, pour, qui pourra être... Euh, bon, il y aura Nico qui va revenir, on a déjà plusieurs projets avec lui. <coughs> euh, J'essaie de motiver Kix, pour l'instant, il ne sait pas trop parce que, euh, voilà, euh, pour qu'il revienne, il y aura sûrement Reda, Flo, Romain s'il veut, d'autres gens, euh, Valentin par exemple. Mmh. Mais globalement, voilà, je pense que d'un point de vue déjà organisationnel, c'était très compliqué pour... Déjà, c'est compliqué pour moi et Romain de trouver un créneau horaire, donc... Quand on est quatre, c'est compliqué. D'un point, 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 point de vue technique aussi, pour harmoniser pour, euh, pour, les pour, audios. Pour harmoniser monde, les, ouais. les voix et les vidéos, c'est compliqué. Et euh, d'un point, euh, point de vue humain, c'est pas toujours facile parce qu'on euh, a beau partager la même passion, on n'a pas toujours les mêmes points de vue sur certains, sur certains trucs. Et ça, à la limite, euh, on tout, a essayé. Tout, tout, tout point de vue se respecte, entendons-nous bien. Et on euh, pas, on n'a pas le monopole bien, du, du bon goût, du point de vue universel. C'était pas le point de vue d'autres personnes. Donc, euh, donc voilà, on est un peu triste de. Bon, ben, enfin, un peu triste. Euh, oui, on est triste que ça. Qu'on n'ait pas pu faire perdurer cette formule à plusieurs. On est quand même très content de se retrouver tous les deux. Je pense que mmh. c'est peut-être la, la, la dynamique qui fonctionne le mieux, tu vois, même en termes de rythme d'émission. Donc. Euh, mmh. Donc voilà, euh, mais, euh, mais bon, la, la porte, euh, la porte reste, euh, on ferme jamais la porte à double tour en tout cas. La porte est toujours, elle est toujours ouverte. Alors bon, ça, on peut pas, on n'invite pas les gens qu'on ne connaît pas euh, euh, parce, parce que pour des raisons évidentes de, 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 de propos, de, de, ouais, dynamique, ou de, de, de rythme, humaine, etc. Quoi. Exactement. Par contre, bon, on, peut, on, on, re, on essaiera de refaire un live avec les, enfin, avec les auditeurs, <coughs> quoi, tu vois, comme on avait fait une fois. Bien euh, sûr. Par contre, voilà, les, les, les gens que vous avez déjà entendus, on est, qui, qui vous aient fait partie officiellement de l'équipe ou non, donc, euh, comme Kix, euh, Romain d'un côté ou Valentin de l'autre, vous allez les, ré, les réentendre certainement, Bien euh, sûr. une fois que les sujets euh, et les emplois du temps seront concordants. Et globalement, donc, on revient à l'ancienne formule, euh, Romain et Yannick, voilà. Mmh. Euh, et donc là on, on, on continue cette émission avec la deuxième partie Alors, on, essaie, on, arrive à, on, on arrive à se faire ça dans la demi-heure qui suit là on va essayer Alors Sony croit. qui repousse GT Sport à 2017 <coughs> et The Last Guardian en décembre moi ça me surprend bonne pas idée. GT Sport de ce que bonne je, idée de, écoute bonne idée surtout pour, surtout pour GT Sport qui a eu des, un accueil bah, surtout de la, <coughs> de la presse qui avait été convié je crois lors de la Playstation Experience à essayer le jeu euh, dans une version qui, qui semblait montrer des limites à tout point de vue, d'un point de vue technique. Bah, le problème, c'est que c'est un mode de jeu, c'est un genre de jeu, la simulation automobile, qui a vu fleurir euh, bon nombre de concurrents, et bon nombre de concurrents, euh, bah, en premier lieu, à l'image de Project Cars, qui, est, on se rappelle, à l'époque, on avait testé Même le jeu. Même Forza 6, quoi, tu vois. Même Forza 6. Mais je, je pense au toi, Project Cars, qui a mis un gros coup de pied dans la fourmilière de, de la simulation automobile sur PC et aussi sur console. Clairement, je pense qu'il a fait du tort à la concurrence et en s'imposant comme un jeu multi-support ah, en si, plus. S'il si, si fusionne euh, Project Cars et Forza euh, 6, par exemple, bien sûr. Folie, mais y a, y a, enfin, c'est fini, tu peux a, rien à faire. Quoi, on a assez encore ça aussi qui a pointé son, le, le, le bout de son nez sur console. On a toujours les, les jeux de rallye euh, à l'image des VRC ou de, 
il y a un autre jeu de rallye qui est sorti aussi de Codemaster. Sébastien Loeb. <rire> Sébastien Loeb, non, mais il y, y a le jeu de Codemaster de rallye. Ouais, qui, je qui, sais, qui je assez... sais pas du tout. Euh... Non, mais il est assez abouti aussi, il est, il est, il est assez convaincant. On va dire que c'est un marché qui est beaucoup plus concurrentiel qu'à l'époque où Grand Turismo euh, vi seul, vivait ouais. ses heures de gloire. Donc, clairement, euh, GT Sport n'avait pas d'autre choix que de, que, de, que de repousser sa date de sortie pour essayer de, ne serait-ce que de se euh, proposer un niveau de jeu à la hauteur de la concurrence, ne serait-ce que ça. Tu Après, au niveau conduite, si c'est calqué sur Grand Tourisme 6, Grand Tourisme ouais, 6, bon. gommer les défauts du sac. Tu est... euh... sais, l'état de Grand Tourisme, ça restait quand même Mais... les dégâts euh, les et l'ambiance ouais, sonore, les, les collisions. Les... Euh, oui. Ils avaient accumulé un retard monstre à ce niveau-là par rapport à la concurrence. Euh, euh, Là-dessus, c'est clair. Après, niveau conduite, je pense que... Fin, on, on a, fin... Dans leurs créneaux respectifs, ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin. Non, bien Après, sûr. En, en, mais en termes de plastique, en termes d'esthétique, euh, tu tu si tu m'avais dit, tiens, c'est un jeu PS3, j'aurais dit, ouais, ouais, tiens, ils ont sorti une version free-to-play ou n'importe quoi. Tu Pour vois, GT Sport, tu parles. Ouais, GT Sport. Oui, non, non, c'était indigent. Voilà, c'était indigne. Dans un jeu de bagnole aujourd'hui, surtout par rapport aux jeux qu'on a, Après, euh, et je pense notamment à Forza, c'est quand même important, quoi, tu vois, d'avoir un... Fin... Je pense un des gens où c'est le plus important, c'est souvent d'ailleurs des, des, des gens emblématiques. Est-ce qu'on est, 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 qu est, est, qu est d'accord pour dire que GT Sport, c'est un peu le prologue de GT7 ou pas du tout, là où on est carrément sur une autre, une autre licence a, presque Pas vraiment d'informations, je pense que... Et je pense qu'ils ont, ils ont peut-être... Tu sais, je pense que de plus en plus, ils ont envie d'enlever de, les chiffres. Oui, parce que t'as as, as, as tellement de nouvelles générations, sûr. tu vois, genre c'est plus facile de vendre Grand Tourisme au sport, euh, jeu mmh. de bagnole. Ah, la marque me dit quelque chose, mais euh, bien un sûr, set, bien tu sûr. vois, où beaucoup de gens disaient, j'ai pas fait les... Enfin, même si pour un jeu de maillot, ça veut rien dire. Non, mais, non, mais euh, oui, bien sûr, mais ça a été le cas pour Call of, Call, semaine, Call, non, pour Call of Duty. Oui, le, oui, le, sûr, 4, le 4, ils l'ont ils 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 rebaptisé, pardon, au Modern Warfare. C'était dans ce, dans ce sens-là. Il était sous c'était Call of Duty 4, Modern Warfare, mais à partir de celui d'après, c'était Call of Duty World Modern War, War, Call of Duty Modern, Modern Warfare, Warfare 2. Warfare 2 voilà, effectivement, c'est pas con. Et récemment, on m'a dit Ouais, je, je prends pas The Witcher 3 parce que j'ai pas fait les deux premiers. Alors que euh, il vaut mieux les faire, mais tu peux totalement les faire parce que. On, oui, on, oui, bien sûr. Mais est -ce, attends, euh, est-ce que tu crois pas que Grand Turismo Sports, euh, outre cet art technique qu'on a, qu a pointé du doigt, est-ce qu'il n'a pas été repoussé aussi pour aller, on va dire, tirer parti d'une meilleure. La PS4 Pro Ouais, bien sûr. Attends, tu, Possible, tu, tu te resserres euh, là euh, Non, 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 j'ai. Euh... Ah. Je joue avec ma cuillère. Ah ok, ok, d'accord. Mais resserre-toi si tu veux. Non, ouais, je me je, je me resserre, t'inquiète. Ouais, Est-ce qu'il n'a est ouais. qu pas été repoussé dans, dans, dans l'optique de vraiment optimiser, enfin, d'avoir une version vraiment optimisée pour la PS4 Pro Parce qu'on le sait que... Enfin, je pense que la PS4 Pro, <coughs> elle montrera ses arguments et sa vraie valeur par les jeux first party. Donc, grand tour, c'est C'est probable, donc à voir. Euh, The Guardian, oui, et par contre, The Guardian, y, 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 on y, est y, dans y, une y, autre y, dynamique. Vas-y, si tu veux finir sur ouais, grand, 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 grand Tourisme Sport, je pense qu'il y a quand même beaucoup de boulot et je ne suis pas, pas très confiant. Pas très confiant, non, ouais, en plus, ouais. sur The Last Guardian, on a déjà parlé sur l'émission spéciale Japon. Il euh, y a quand même énormément de retard <coughs> technique. Euh, on est partagé entre euh, l'envie d'avoir un, un jeu différent, un compte, mmh, mmh, mmh. Euh, une atmosphère, etc. Mais quand même la crainte d'avoir un jeu répétitif et euh, pas abouti techniquement. Euh, C'est bien de l'avoir repoussé parce que euh, te... moi, je l'aurais repoussé même en mars, tu vois, pour être bien tranquille, éviter... Euh... Décembre, c'est pas la bonne fenêtre de sortie parce que les gens euh, finissent leurs intentions d'achat en novembre, donc mi-novembre apparemment. Bah surtout, je, je euh... pas, est, très honnêtement, alors j'ai été surpris d'apprendre que Sony euh, allait proposer un bundle euh, PS4 Slim avec The Last Guardian parce que je pense très sincèrement que ce jeu pourrait avoir toutes les qualités ludiques du monde. C'est clairement pas le type de jeu vendeur, tu vois. D'un point, point de vue marché. Non, mais c'est bien, ça c'est assez, ouais, assez couillu de vouloir le mettre en avant. En même temps, euh, si on fait l'état des lieux des exclusivités à venir sur PS4 d'ici la fin de l'année, je crois que c'est le seul jeu exclusif, non Hormis les jeux le... PSVR. Ouais. Euh, ouais bon, bon, de toute façon, on en a déjà parlé longuement de Last Guardian. Euh... Mais ça reste, non, moi, c'est un, un jeu que je surveille quand même de près. Écoute, j'étais, enfin, suite à notre discussion de la dernière fois, une, je, je, je sais pas, je verrai. Je, tu je, veux lui donner sa chance euh, hein Pose, ça dépend les finances, etc. Ah, tu ouais. sais, franchement, là, c'est toujours pareil. Quoi. Ensuite, on a Yoshi's Woolies World, Pikmin et Super Mario Maker qui ont été annoncés sur 3DS. Alors, Super Mario Maker, it makes sense pour moi, c'est vraiment... Euh, oui, c'est adapté le, au support. 
C'est parfait adapté au support. Yoshi's Woolies World, pourquoi pas tu vois, je, il, je... Il, il est pas moche sur 3DS. Hein. Putain. Non, 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 putain. Il ça, est je pas vais moche. Regarder, tu vois, mais, euh, je vais, je vais regarder vite fait. Euh, <coughs> euh, non, il putain, est pas moche, putain. putain. N'importe quoi. Putain, mais tu vois, j'ai fait, 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 fait n'importe quoi, Yannick. J'ai oublié de, de noter les jeux dont on parle depuis tout à l'heure. Putain. Oh non, t'abuses là. Attends, je m'étais arrêté. Excusez-moi, excusez-nous les gens. <rire> je me suis arrêté en premier lieu FIFA 17, deuxième lieu Mafia 3. Bon, ensuite, on a fait euh, Ricor. Ah putain, Ricor. Gears 4. Attends, putain, excusez-nous, franchement, c'est de l'amateurisme, vraiment, ouais, poussé ouais. à son paroxysme. Ouais, mais c'est la marque de Fab. Non, non, ouais. mais je suis en train de regarder le trailer 3DS de Yoshi. Ah ouais. C'est beau, hein C'est vraiment, c'est joli. Bon, mon problème, c'est qu'on l'a déjà fait, donc... Euh... Oui, oui, oui. Gears 4, après, on a parlé du PSVR. PSVR et euh, donc euh, GT Sport et ah ouais, GT euh, Sport. Guardian. Guardian et puis euh, là tu mets euh, ouais, après, je, je, après tu, on suit l'ordre de, des news de toute façon mmh, exact euh, parfait. Pikmin et Super Mario Maker ouais et bon, le, 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 le Pikmin alors pour le coup il a l'air très très il très, est très original très intéressant Pikmin. et pour le coup ça aurait, été, ça aurait été une connerie de vouloir adapter le Pikmin 4 de la Wii U Complètement, je sur 3DS là le parti pris déjà euh, scrolling horizontal en 2D c'est adapté au support de la 3DS et c'est en termes de gameplay, ça a l'air, écoute, assez, 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 euh, assez, assez sympa. Ouais. Assez sympa, franchement. Euh, non, moi, moi c'est clairement j'ai envie de. Euh, ah ouais, c'est. J'hésite même pas. J'hésite même pas. Enfin, Pikmin, c'est une licence que j'adore, donc euh, ouais. c'est bien, c'est bien. Ça va relancer un peu la 3DS. Après, c'est, enfin, on, on sent vraiment, tu vois que 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 qui garde tout pour la NX. Ah. On en reviendra après. On se regarde, on se regarde pour la fin la NX. Le point NX. On se regarde pour la fin. Allez, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Euh, bon, globalement, non, mais c'est bien, c'est bien, c'est cool. Enfin, la 3DS, ça reste. Enfin, c'est euh, cool. Enfin, tu, enfin, euh, t'as quand même l'impression, quand même, euh, qu'entre la Wii U et la 3DS, ils sont en train de se refiler des miettes mutuelles, quoi, tu vois. Ouais, la 3DS euh, euh, récolte oui, les miettes oui, de la Wii U et bon la Wii U on sait pas trop ce qu'elle récolte. Il pleut, fait chier. Faut que je prenne les chiens après sous la pluie ça va être galère. Sur Wii U, euh, ouais, sur Wii U en fin d'année on a Paper Mario euh, Color Splash. Ah, qui est déjà sorti non <coughs> Qui est déjà sorti ou qui sort là Mais je veux dire bon sans vraiment que bon ils sortent Donc, les fins de tiroir. C'est la, la fin là, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin ouais. On a ensuite euh, l'autre news, Modern Warfare Remaster, donc qui, mmh. est off, qui est qui est enfin offert non parce que tu payes plus cher bon, avec les éditions avec deux éditions spéciales de Call of Duty Infinite Warfare, c'est bien ça. Ouais. Je m'y perds dans les titres. Finalement, on aura 16 cartes, donc les 16 cartes originales, euh, 10 au lancement et 6 qui arriveront un peu plus tard euh, a priori gratuitement. Donc euh, c'est bien. Alors après en multi, c'est un jeu qui est toujours joué, mais euh, moi ouais, qui, je qui trouve est, que est dans le... ça reprend le temps pardon, excuse-moi. Ça reprend le premier Modern Warfare, pas le 2. Oui, ouais, c'est Modern okay. Warfare 1, donc il y a la campagne y solo pas, qui y est y déjà jouable. La plus... campagne solo est déjà jouable sur PS4 pour ceux qui ont précommandé en version euh, euh, numérique les, 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 les éditions contenant ce C'est ton cas, Warfare. toi euh, Non, pas du tout. Là, franchement, euh, là, je, je fais attention. Et, il, ça me tente bien, mais bon, d'un autre côté, je l'ai déjà fait euh, sur PC à l'époque. Euh, J'avais un PC très musclé, donc ça ne va ouais, pas être très loin de ouais, ce que c'est. ce que tu as connu sur PC, ouais. Après, bon, ça reste un des, enfin, je pense être le meilleur FPS solo euh, de, en tout cas de la saga Call of Duty, euh, voilà quoi. Donc, euh, euh, après, je verrai si, si Infinite Warfare est sympa, pourquoi pas, tu vois, tu vois, éventuellement. Non, mais ça, 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 blague à part, tu n'as pas à force un peu. Euh... Non, j'en ai marre. Ouais, ai marre. Ah, ai, bah, franchement, tu, bon, tu Black Ops 3, je me rassure. Black Ops, enfin, de toute façon, j'ai beaucoup joué à. Modern Warfare 2, euh, Modern Warfare 3, Black Ops 2, ça c'était euh, vraiment. Et puis depuis Black Ops 2, il y a eu Ghost euh, que j'ai pas aimé. Y a Black eu, Ops 2, euh, je me rappelle d'y de, de, avoir joué sur Wii U, je me suis régalé quoi. On s'était mis en jeu ensemble, Putain, sur, on se régalait. Non, mais c'était bon, régalait, non, mais sans déconner, c'était bon Yannick. Hein. C'était pas mal. Non, non, mais, mais, mais pour moi, Black Ops 2, c'est un des meilleurs qu'ils aient fait. Ah, quoi, pour non, moi, non, euh, sérieux, ouais, c'était bon. Putain, sur Wii U, ça tournait bien. Il y avait une vraie ambiance et tout, donc euh, voilà. C'était euh, bon. bon euh, donc voilà, c'est bon, bah, je pense qu'ils vont... Euh, c'est pas con de, de le balancer en bundle, ça a permis... Mmh. Je pense que c'est celui-là qui va vendre le Infinite Warfare. Bah oui, mais bien euh, sûr. Ouais. Bien Ensuite, sûr. on a Super Mario Run sur iOS, donc euh, Miyamoto qui arrive triomphalement sur la, <coughs> la scène du... Euh, la conférence Apple, si, ouais. De la conférence Apple, je cherchais le nom de l'endroit, mais je... Je, je sais plus où ça a été euh, euh, fait. 
euh, bon bref, c'est à Los Angeles, euh, ou non, non, à San Francisco peut-être. Ah, peut-être bien, ouais. En, Calif en Californie, aux états unis d'Amérique. Et donc, il y a, euh, euh, moi, je regarde la conférence et j'attends... Enfin, j'attends Tim, enfin, Tim Cook arrive et il dit j'ai un invité, donc Miyamoto qui arrive sur scène. C'était complètement dis, wow. inattendu, on est d'accord. Hein. Complètement inattendu, il n'y avait aucun bruit. Donc Super Mario Run sur iOS, euh, le premier jeu, le seul jeu que je vois qu'on peut, euh, qui n'est pas disponible mais qui est toujours en avant dans l'App Store. Et et donc, ça, euh, il sort quand, putain En décembre, je crois. Ah, parfait. On a, on a le prix euh, 7 euros, non, c'est pas ça je sais pas du tout, 7 euros. 7 euros, Iwata, ouais, putain. <rire> <rire> putain. Euh, euh, écoute, je suis pas fan des, des runners, pour être franc. T'avais fait le Rayman Jungle Run je ah, Putain, je l'avais fait un jour où on s'était envoyé des textos, je, je, je crois que c'était il y a très longtemps, je t'ai dit, je suis dans un resto, euh, je me fais chier pour les 40 ans de mon beau-frère, bon, comme ils écoutent pas l'émission, je peux <rire> le dire. <rire> et euh, du coup euh, je l'avais téléchargé et j'y avais joué un peu avec mon frère et, ma, et ma, mon ex-copine euh, on s'est amusé mais globe, 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 ah j'avais ouais, j'avais bien accroché moi tu vois non non c'était pas mal mais bon j'avais joué la soirée puis le lendemain j'étais passé à autre chose enfin, non mais bien sûr voilà non mais après bon, ça reste un jeu mobile mais euh, plateformeur après, mais bon c'est là c'est Mario tu vois c'est Mario bah, c'est ouais, euh... Mario parce que je suis je suis je suis fan de Nintendo et encore plus de Mario et tout le monde est en train de, de crier. Et encore plus de Mario Kart. Et encore plus de Mario Kart. Faudra qu'on fasse une introspective sur le, sur le sujet d'ailleurs. Mm -hmm. Et tout le monde crie un peu au génie avec l'annonce de, de Nintendo sur Super Mario Run. Il n'en demeure pas moins qu'en termes de gameplay. Je pense que ça va aller guère plus loin que Rayman Jungle Run. Hein. Alors moi, ça me. Ouais, après, après, il y aura peut-être des petites subtilités à la Nintendo, tu vois, qui vont te dire putain. Euh... Peut-être, mais bon. Ils il transforment un concept, tu vois. Enfin, il, ils améliorent un concept qui existe déjà, mais en apportant leur touche. Euh, à voir. À voir, franchement, mais je suis curieux. Je pense qu'on va être beaucoup à l'acheter. Euh... Non, mais t'imagines le, le paquet de fric, là, qui va rentrer. Ah, ouais, non, mais Nintendo, imagine, ouais, non, mais imagine il est vendu, allez, on va dire 5 euros. Déjà, déjà c'est intéressant, la, le positionnement tarifaire. On n'est pas dans le 99 centimes ou 1,39 euros habituel des, des, des jeux du genre. Euh, dans... Je veux voir s'il y a un prix. Quoi. Je crois que c'est dans les ouais, entre 5 et 10 euros, je ne sais plus exactement. En tout cas, ce ne sera pas un free to play et ce sera un prix plus conséquent que... que Mais le... je crois qu'il y aura quand même des achats in-app. Ah ouais Ouais. Mais il sera intéressant... Déjà, c'est intéressant de voir que Nintendo... Ils ont toujours... Il n'y a pas de prix pour l'instant. Hein. D'accord, ils, ils ont toujours euh, été contre l'idée de vouloir... Euh, dévaloriser à l'extrême le, de, le prix des jeux en général. Et je pense qu'ils n'ont pas tort. On a eu... Euh, tu sais, tu as un palier psychologique sur mobile où, allez, tout ce qui n'est pas gratuit, euh, on ignore. Tout ce qui, tout ce qui coûte plus d'un euro, c'est du foutage de gueule. Euh, je pense quand même qu'il ne faut pas déconner. Euh, certes, euh, on va, ne on va pas payer 40 ou 70 euros un, un jeu sur mobile. Malgré tout, si le, jeu, si le jeu est consistant, si le jeu est de qualité... Euh, ça mérite quand même une poignée d'euros. Et... Bien sûr. Euh... Moi, jusqu'à 10 euros, j'y vais. Quoi, tu et bien sûr, et je pense que c'est tout dans l'intérêt euh, global de Nintendo de ne pas vendre des jeux sur mobile euh, à 1 ou 2 euros de risque que, que, le, que, le, que les joueurs... De dévaluer leur, leur, de dévaluer... leur licence. Ouais. Exactement. Et de même de créer, de, créer, de créer un trop gros fossé entre leurs jeux mobiles et leurs jeux sur console qui seront vendus. Exactement, voilà. exactement. Alors, euh, je voulais parler d'Assassin's Creed et Dio Collection, mais non, finalement, il oh. n'y a rien à dire dessus. Ça a l'air très, très moche. Donc, vire-le de la liste pour pas qu'on se trompe mmh. si tu as la liste sous les yeux. Pas Moi, je l'ai viré au cas où sur la mienne. Ensuite, euh, euh, la, la saga euh, qu'on suit depuis le début des news, euh, des émissions news sur Share Player, la saga Ubisoft... Avec cette ouais, assemblée putain. générale, euh, donc y a, avec <rire> Yves Guillemot qui avait fait euh, euh, ses We Believe, tu vois, avec le genou avec Yves. <rire> euh, les les t-shirts comme ça, We Are Ubisoft, il y avait vraiment un gros plan de com dessus. Euh, et puis, euh, ils, 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 ils officialisent dans la journée le rachat de la secte des frères Morcos, Ketchup. Putain, non mais, non mais eux, c'est des génies. Eux, c'est les PNL du jeu vidéo, ma parole. Quoi. Et exactement, on les voit pas. Ah oh, putain tout. Et euh, mais euh, du coup, Ketchup, c'est ceux qui ont fait de, fin, 2048. 2048 qui, et c'est spécialiste de pomper des concepts qui existent déjà. C'est les propriétaires, pour ceux qui suivent un peu l'actu du jeu vidéo sur Internet, de GameKio. 
en tout cas, les fondateurs, on ouais. ne sait pas s'ils sont toujours euh, aux commandes. Ex euh, Jeux France, à l'époque ça s'appelait Jeux France, après ça a été rebaptisé GameQo. Ouais. Donc ils sont lancés, euh, GameQo, c'est pour les euh, c'est ceux qui en France sont les news les, les, plus, les plus vite. Bah, putain, c'est génial, ouais. Pour euh, se tenir informé, euh, c'est cool. Euh, et donc l'Assemblée Générale, Vivendi était discret, il n'y a pas eu de tentative, etc. Par contre. Euh, bon, euh, Guillemot, euh, il a célébré ça comme une victoire et tout, mais Vivendi a fait un communiqué derrière en disant qu'ils euh, ont quand même 21%, c'est l'actionnaire, enfin ça devient quasiment le plus gros actionnaire, etc. Euh, la stratégie de Vivendi, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est de... Il laisse faire, il laisse faire, il laisse faire, et puis au moment où la garde est baissée, euh, ça va... Voilà. Enfin, y a, pour oui, moi, sûr, pour ouais. moi, je... Je... Alors, Ubisoft, qu'ils ont racheté pour X millions d'euros, je crois plusieurs millions d'euros, euh, les actions d'une banque. Donc, ils essaient de se blinder un maximum. Mais euh, qu'est-ce que tu veux faire contre Bolloré qui, mmh. euh, qui, 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 a, qui a des moyens limités Donc, ça... enfin, pour l'instant, Ubisoft reste Ubisoft. Euh, mais euh, enfin, même si Vivendi a été discret lors de cette assemblée générale. Euh, oh putain, tu me... est... excuse-moi, tu me parles d'Ubisoft. La, la bêta de ce type, elle est disponible jusqu'à quand là Jusqu'à aujourd'hui alors je sais, putain, je peux vous en parler de la bêta. Putain, il faut que je la télécharge, là, j'ai... Euh, putain, j'ai reçu euh, le mail, putain, j'ai oublié. Euh, 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 attends, je le rajoute, Steep bêta. Donc j'ai testé la bêta de Steep, ça ne m'a absolument pas plu. Bah j'ai lu un peu tes <rire> retours, ouais. Alors, j'ai pas, j'ai trouvé ça technique. Vas-y, parle de ce type, tiens, vas-y, ça m'intéresse. Euh, alors, ce type, ce type, euh, ouais, je l'ai rencontré. Et, <rire> et non, donc, euh, t'as la, la même blague depuis six mois. Quoi. <coughs> euh, ouais. Bon, techniquement, c'est correct, voilà, on va dire. Et euh, par contre, à jouer, euh, donc euh, glo globalement, t'es au sommet d'une un, pente, on te demande de, de la descendre en, en wingsuit. Le wingsuit, c'est pas mal, ouais, ça marche plutôt bien, mais bon, c'est, on en a déjà fait dans. Ouais. Euh, dans, dans Far Cry, Far Cry donc, ouais, ça. Ouais, et c'est pas très différent du gameplay de, de Wingsuit de Far Cry donc euh, on reste sur quelque chose de très arcade et après on te demande de prendre euh, le snowboard et les skis et globalement euh, le jeu a du mal à, à se positionner de mon point de vue entre euh, simulation enfin c'est pas assez fun pour être arcade c'est pas genre euh, mmh. et, et, mais en même temps c'est -ce complètement irréaliste pour être, euh, pour ouais, être ouais, euh... je m'aventure je je dans une comparaison est-ce qu'on n'est pas un peu dans le phénomène The Crew où t'avais une promesse exactement euh, ouais, t'avais une promesse d'open de, de, world immense c'est euh... très 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 pertinent mmh. euh, alors là l'open world il est immense mais enfin euh... Tu te téléportes un peu d'une zone à l'autre, ouais. Différencier hein, une piste de l'autre, c'est tout blanc, c'est la ouais, neige. Après, t'as un système de nuages. Alors, j'ai pas pu voir le côté multijoueur, etc. Mais globalement, j'ai fait plusieurs descentes et je m'emmerdais parce que je me dis, mais attends, c'est pas vraiment de l'arcade où tu vois, tout ça serait un peu plus fou. <rire> c'est ouais, pas vraiment de la simu où tu vois, tu tiens, j'ai une courbe de progression, tu vois, genre, je dois bien apprendre à faire mon snow, machin truc, mais. Euh, euh, là, et j'ai trouvé des trucs bizarres et bon techniquement bon, je l'ai fait sur One hein, donc, euh, mais techniquement j'ai vu de l'aliasing du tearing etc donc, euh, bon, ouais, bon, après ça gênant, restait ouais. ça restait quand même <coughs> propre globalement mais bon pour un jeu qui est mono décor et quasiment ouais c'est clair ouais, c est, c est, ouais, tu acceptes moins les ouais, défauts là, pour et, le et puis j'avais l'impression tu vois de, des fois il y avait un arbre et genre que il était attiré tu sais euh, un peu mmh. il y a un côté aimant, aimanté dessus mmh. quoi, donc, euh, en fait je, je reste sur mon premier point de vue quand on, on l'avait débriefé en live, c'est-à-dire que je vois pas l'intérêt ludique à, à, à long terme en fait c'est-à-dire que enfin, euh, oui c'est un côté rafraîchissant, t'as envie de mettre la main dessus mais dès que tu mets la main dessus tu fais quelques descentes eh ben alors, à moins tu... d'avoir toute une, toute une bande de potes ouais. avec lesquels tu joues euh, tu vois, qui, qui, qui s'investissent dans le jeu, qui, qui te font péter les chronos que toi t'as envie de t'investir, que tu sens que tu peux amener quelque chose tu vois, euh, que tu peux amener tes skills éventuellement mais globalement Là, ce que je parle, ça va je parle d'une niche. Alors, à la, le, le, à la le limite, game... c'est le genre de jeu qui, qui aurait pu euh, avoir de l'intérêt en réalité virtuelle, tu vois Quelque part. Euh, Peut-être. Moi, j'aurais plus dit, ça aurait été plus un jeu qui aurait de l'intérêt d'être un... Un free-to-play Un, un, un trials-like, ah. euh, tu vois ah oui, oui, avec toute la, toute la gestion du chrono de tes amis. Exactement, et, ouais. la gestion du chrono, tu vois, et puis vraiment des parcours, tu vois, ouais, ouais, bien euh, sûr. Que, ce soit un, que ce soit un peu plus foufou, tu vois, genre, euh, si tu fais pas une simu, euh, du coup, si, si tu fais pas une simu, tu fais un jeu qui est forcément arcade, alors avec plus et ou oui, moins de oui, degrés, fais les choses à fond et amusons-nous, tu vois, en étant, enfin, euh, moi, j'aurais fait comme ça. Donc, donc, Attends, donc là, là, on est dans euh, euh, du domaine de la bêta, le jeu est censé... Alpha. 
Ah, c'est l'alpha, ouais, bon, ils ont encore du temps. Hein. Ils ont encore du temps. Oui, euh, il sort dans un mois et demi, donc. Euh, ah, dans un mois et demi, il sort là Mais c'est au mois de décembre qu'il sort. Sérieux Ouais, ouais. Oh, Attends, je te dis la date exacte, je vais googler ça en live. Ah ouais, donc l'intervalle si, entre le moment où ils l'ont présenté à l'E3 et la sortie est vraiment, est vraiment euh, courte, quoi, putain. Non, ils te disent euh, sortie décembre 2016. Ah putain, oui, d'accord, ok, oui, donc. Il n'y a non. pas encore de date. 2 décembre, apparemment. Ah oui, ça donc, ouais, bon, non, ouais, c'est trop, trop proche pour euh, pouvoir faire des bouleversements en profondeur. Ouais. Exactement, exactement. Donc, euh, bon, pour moi, euh, <coughs> j'ai discuté avec. Euh, Yves euh, Je crois que c'est. Euh... Non, Yves ne, ne discute pas avec moi, euh, malheureusement. Il est, il est trop occupé à, à bosser son anglais. Par contre. Euh, ah, tu as euh, discuté avec qui, pardon, je t'ai coupé du coup. Euh, je, je crois. Enfin, j'en je, ai discuté avec Valentin, en fait. Mmh. Alors, attends, je, je cherche. Euh, je cherche euh, euh, les messages de Valentin pour me dire ce qu'il me disait. Et moi, j'ai discu euh, discuté de PNL avec Reda l'autre fois. C'est bien. Ouais. Salut Reda. Ah, c'est très moyen, une fois, Valentin qui me disait, euh, c'est très moyen, une fois, le côté, passer le côté frais du jeu. Euh, bon, lui, il disait, c'est une, une alpha, c'est peut-être amené à évoluer, mais l'intérêt, c'est pas très clair. Oui, c'est vrai que c'est... En fait, l'intérêt du jeu n'est pas clair, si tu veux. Hum... Mmh. Pour l'instant, enfin, l'intérêt ludique, euh, tu vois, je sais pas s'il y a un arbre de progression, peut-être qu'il cache des trucs ou quoi, mais globalement, euh, pff, bon, bon, je vais pas m'épiloguer, mais euh, un mois et demi de la sortie, je suis pas rassuré du tout, voire euh, ouais, ça inquiet, me conforte ouais. dans l'idée que... Voilà, quoi. Beyond Putain, Good Animal 2... On en a 1h55, vas-y, vas-y, continue. Ah, bah, une on se garde un peu 2. pour la NX, parce que je sens que... Beyond Animal 2 officialisé, très bien, donc bon... Euh... Oh, c'est un peu l'arlésienne aussi, là, pour le coup. L'arlésienne, dans... mais cette fois-ci, elle est bien, bien officialisée. On ne sait pas si c'est une préquelle, etc. En tout cas, je pense qu'ils ils ont officialisé ça, et tu vois, pour, dans, le, dans, le, dans le sillon de leur assemblée générale, pour montrer qu'ils restent créatifs, qu'ils restent ouverts à. Ouais, mais bon, à des enfin, là encore, ça plus. fait plaisir quoi aux fans hardcore, tu vois Je pense que c'est ben, pas. Je sais, mais je, je pense que c'est pas mal, tu vois. C'est juste ça... pour, 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 pour apporter une caution à les euh, gamers, voilà. entre guillemets. Mmh, bien sûr. Bon, euh, je disais qu'il n'y avait pas de split screen pour For Honor, une idée abandonnée sur Uncharted 4. Euh, dommage, hein, donc le, 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 jeu, le jeu sur canapé est en train de mourir euh, mmh. doucement, à moins d'avoir une console Nintendo. Donc euh, mmh. c'est dommage. Dragon Ball Fusion, daté en Occident, donc ce RPG sur 3DS où, qui permet de faire des fusions avec tous les persos, donc de fusionner euh, genre Bou et, et Sangoku par exemple, des trucs comme ça, donc euh, qui est daté euh, pour euh, février, je crois. Donc euh, ouais, c'est un bon jeu, c'est sympa, un nouveau jeu sur euh, 3DS. Ouais. Au Japon, la PS4 a dépassé la Wii U, donc 3 267 234 PS4 contre 2 265 329 Wii U. Attends, euh... combien Il y a un million d'écart Non, non. Ah, pardon. Euh, ouais, ok. 100 000. 2 000 d'écart. Ah oui. Pour l'instant, enfin, à la date des chiffres qui date d'il y a quelques semaines. Voilà, bon, enfin, c est, c est, ça prouve que, bon, même sur le marché japonais, euh, et bon, après, ça montre bien la pauvreté du marché <coughs> console, mais même sur le marché japonais, ouais, la clair. Wii U se fait euh, marché de rêve. Alors, et on avait, dit, on avait dit à, à la ouais. dernière émission qu'il euh, y a plus de PS4 en France qu'au Japon, en plus. Exactement. Et je crois qu'il y a plus de PS4 en France que de Wii U en France, c'est logique. Donc, euh, GTA ouais. 5 qui aurait rapporté 700 millions de dollars sur ces 12 derniers mois. F hashtag folie. Voilà, je n'ai rien d'autre à rajouter. Euh, un jeu dont on parle plus, mais qui est toujours énormément joué. Nous, on voit toujours que il y a un énorme engouement sur la vidéo à la con qu'on avait faite euh, <rire> sur, ah, sur les comment gagner de l'argent. Euh, je reçois constamment pas des messages. Ouais, pas plus tard qu'hier, euh... il y a eu encore un commentaire sur le voilà, fait donc, que... Euh, et c est, c est, euh, sans, sans cette vidéo, on ne serait pas millionnaire encore. Hein, dans le niveau euh, non, mais c'est vrai, ouais, ouais, euh... la vidéo, euh, ouais, GTA 5 a rapporté 700 millions de dollars à, à Rockstar, il nous a rapporté euh, 300 000 vues ouais. euh, à la chaîne, on va dire. Ouais, donc euh, 5 euros. Quoi. 5 euros. Euh, ouais. Apparemment, il <rire> y a une nouvelle campagne de pub Peggy un peu plus pertinente, un peu plus parlante, ah. de voir si... Bon, euh, on sait ce qu'on ah ouais disait avec Nico. Euh, Est-ce que c'est suffisant Est-ce que les gosses ont quelque chose non, à foutre Non, c'est parents en totalement insuffisant, mais je suis curieux de voir un peu cette campagne de pub. Tu, tu l'as oui, vu Oui, bah... euh... euh, Fatigué. Non, je ne l'ai pas vu. Non, 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 je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps de le voir. Enfin, franchement, on, on manque de temps en ce moment. C'est... Euh... Mmh. C'est assez... Euh... Voilà, quoi. Putain, si vous... Assez... Si, si. 
Si vous saviez nos vies, euh, auditeurs, auditrices... Bah, le deal de drogue, c'est vraiment pas... C'est pas une vie. C'est pas une vie, les enfants. <rire> euh, ensuite, un film Gears of War est prévu. Oui, ce, pourquoi pas. Ça va être, ça, il faut les mêmes doubleurs, hein, s'il vous plaît, que, que pour le jeu. Il y a déjà une suite d'envisager... De, J'ai <coughs> toujours du mal avec que ce soit les adaptations cinématographiques en jeu vidéo ou l'inverse, tu vois. L'inverse, c'est pire. L'inverse, c'est pire, ouais. Je, je pense qu'il faut arrêter de faire le... Le pont, le lien entre jeux vidéo et cinéma, il faut arrêter. C'est deux, de, de, deux codes de rythme et de, et de narration différents. Il ne faut pas, faut pas essayer de les, de les singer ou de les adapter. Non, mais quoi. je pense que le, fin, la série télé est beaucoup plus adaptée que le film, pour moi. Tu déjà, vois, ouais, déjà, ouais. Il y aurait eu une série télé Assassin's Creed, ça aurait été vraiment cool. Tu peux développer, fin, tu peux développer oui. le lore de... Là, donc, du coup, il y a déjà une, film, une suite de prévu au film Assassin's Creed donc, dont, dont je n'ai rien à foutre. Voilà, donc, euh... Ouais. Euh, Overwatch, la nouveauté 2016 la plus populaire sur Twitch, ça m'étonne pas ça, ça se Twitch bien, je tu, tu très très, très bien non ça fait longtemps que j'ai pas y joué, j'ai pas le temps et l'équipe euh, n'a plus le temps de se réunir <coughs> donc, euh, mais, mais vraiment c'est un jeu qui est tellement bien fini tellement euh, bien équilibré, tellement fun à jouer, tellement coloré ça m'étonne pas et c'est mérité Dishonored 2 qui devrait être fait deux fois pour bien le comprendre pour bien saisir toutes les subtilités scénaristiques pourquoi pas Mais ça, ça va permettre de tester euh, Corvo, évidemment, et Emily Caldwin, hein, la, la fille de l'impératrice, enfin, la nouvelle impératrice, du coup, euh, qui a l'air d'être un peu cheaté. Il sort quand, celui-là et... Il arrive vite, mais les previews sont très encourageantes, donc c'est euh, cool. Très bien. Euh, avant d'attaquer la Nix, on finit par un MDR. Ah Capcom oui ambis... Capcom ambitionne <rire> de devenir le premier éditeur de jeux vidéo au monde. Je ne sais pas ce que vous avez fumé, messieurs, mais, euh, comment vous dire, il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot. Euh, c'est quand parce que, que 2 500 000 le... Street Fighter 5 que, que, que vous allez y arriver. C'est qui actuellement le premier éditeur au monde C'est quoi euh... Je me demande si c'est pas Ubisoft. Ubisoft, Electronic Arts ou Activision, peut-être, un des trois, je pense. Oui, ça, ça doit être. Euh, c'est le tiers euh, peut-être pas dans l'ordre. Voilà, ouais. Ouais, donc pour euh, détrôner euh, un des trois, faut. Euh, je pense faut mais surtout aller. que t'as rien, tu vois, t'as Resident Evil 7 qui. Qui a l'air frais, mais bon, euh, graphiquement, euh, le jeu, il va en rebuter plus d'un. Euh, Street Fighter V qui s'est vautré. Ouais. Après, t'as quoi Dra Dragon's Dogma qu'on attend. Bon, bref, enfin, c'est du délire. Euh, bon, euh, je pense que on, on a le temps de, de voir venir. On termine sur les Allez. rumeurs Enix. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus, Roro Alors, les dernières rumeurs font, font état de. Sont, sont la source, je pense, de, de revendeurs américains. Alors, on sait que dernièrement, il y a eu des premières euh, mises en production de la NX qui ont été réalisées euh, à l'attention vraisemblablement de certains revendeurs. Et donc, les, les, les sources, de, du coup, les rumeurs, euh, les rumeurs euh, en ont découlé assez rapidement et pas plus tard qu'aujourd'hui, donc lundi 10 octobre. A priori, je vous dis ça de tête. Ce qui va être annoncé demain, tu vois, comme, comme ça on l'a bien dans le coup. Ouais, mais ouais, c'est fort possible. Euh, grosso modo, il euh, y aurait euh, deux bundles de proposés, un bundle de base à 299 euros et un bundle un peu plus musclé à 399 euros. La machine aurait comme, euh, comme argument, on va dire, de vente... Euh, Interact with your game on the go, donc euh, interagissez avec votre jeu à la volée. Exactement. Donc ça peut, euh, si, si on s'attarde si un petit peu sur cette maxime-là, on pourrait imaginer que... Euh, on peut y jouer chez soi ou à l'extérieur et bénéficier alors il y, y, euh... euh, y a une rumeur sur un jeu Mario mais imagine que tu vois genre euh, que globalement t'es Super Mario Run offert avec ce Mario là et que, tu, que globalement tu progresses enfin y a, y a, y a de, soit t'as soit le même jeu que tu transportes ouais. soit il y a des rumeurs hein. ah, soit, 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 soit des interactions entre jeux console et jeux mobile c'est ça que tu veux dire ouais tu vois avec des jeux différents en fait ça, ça, ça a du sens parce qu'on le sait que, ça je fais un flashback, Iwata de son vivant avait expliqué que euh, l'incursion de Nintendo sur le jeu mobile avait comme euh, leitmotiv principal de pousser les gens du mobile vers le jeu salon. Si, si vous voulez, euh, les jeux mobiles développés, développés par Nintendo et par DNA avaient pour but euh, vraiment implicite de, 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 de créer un pont 
du mobile à la, à la, à la console de, de salon nomade et en l'occurrence la NX donc ça, bon. pourrait, ça pourrait être pertinent ce que tu es en train de décrire là d'ailleurs euh, du coup d'un point de vue purement un peu plus technique il euh, y aurait dû euh, une proposition de 4K, de, de 4K en streaming peut-être du Netflix en, en 4K streaming peut-être on peut imaginer Chant. ça euh, en, en termes de jeu euh, L'argument serait fait en faveur du 1080p 60 fps sur la. C'est déjà le cas, c'est déjà le cas sur Wii U, non Sur certains jeux, ouais. Mais en l'occurrence, voilà, ils, ils appuieraient, ils, ils, ils appuieraient, ils, ils appuieraient par, pardon leur argumentaire sur du Full HD 60 fps sur, du, sur, la, sur la version console de salon et sur du, et sur du 900p sur la version euh, nomade. C'est bien ça. Ça c'est bien, c'est assez, assez pertinent par rapport. Ah, par rapport à ce que peuvent faire les écrans d'aujourd'hui, c'est un peu merdique, ça. mais bon. Bah, pff, bah, tu sais, la 4K, elle n'est pas non plus euh, encore très implémentée. Et puis, euh... mais non, je ne parle pas de 4K, mais je parle de... Fin de ah, bon, le smartphone euh... Ouais, smartphone en général. Bon, après, si c'est une question, sûrement une question de coût, et puis euh, bah, c'est bon. Donc, il y aura un Mario au lancement. Mmh. Donc, en Mario Zelda au lancement, est-ce que c'est pas un peu con, tu vois, de balancer les deux grosses cartouches d'un coup Et... Euh... Le truc, on s'en fout. Le, 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 la boîte serait plus grosse, celle de la Wii U, aux F. Euh, un packaging bleu, bleu, bleu et blanc. Ça serait blanc et bleu. Un ouais. peu à la, euh, ça serait en hommage à l'Olympique de Marseille. <rire> C'est ça, ouais. Parce que le nouveau président de Nintendo adore l'OM. Ouais. Donc, euh, ouais. donc euh, Et bon, globalement, la, ce, ce qu'on peut retirer de ces, de ces infos-là, c'est le, le prix déjà. Un pack de base à 300 euros, un pack un peu plus musclé à 400 euros. Je pense que c'est en cohérence avec le. Avec le marché. Avec le marché actuel. Ça peut tu être... crois au Mario au lancement Attends, ça sera en mars. C'est-à-dire qu'avoir Mario et Zelda en même temps, c'est... Euh... Je pense qu'ils ne veulent pas réitérer euh, l'erreur de la Wii U. On se rappelle, à, à la Wii U au lancement... C'est te marier et accoucher le même jour. <rire> c'est ça. Non mais tu vois, à la Wii U, il y avait eu le New Super Mario Bros. U... Qui, qui avait laissé euh, un sentiment de déjà vu par rapport aux versions Wii. Oui. On peut imaginer que, bon, même s'il n'y a pas de Mario au lancement, le Mario qui sortira dessus, on peut l'imaginer quand même un peu plus séduisant que le qu simple que Mario. Mafia 3. En... Ouais, que Mafia 3 <rire> ou qu'un simple Mario en 2D. Je pense quand même qu'ils veulent, euh, qu veulent, qu veulent faire un lancement fort. Moi, je suis quand même inquiet parce que. Je, je peux entendre qu'ils n'aient pas voulu révéler la machine à l'E3 2016. Je peux entendre le fait qu'ils veulent faire nourrir et grandir le buzz. Et je pense que leur stratégie n'a pas été non plus insensée de, de repousser un peu l'annonce la, de la console. On l'a vu au mois de septembre, ça a été news sur news, rumeur sur rumeur sur la NX avec des... Avec un buzz quand même assez, assez grandissant, une, curi une curiosité. Mais là, ça serait, ça serait quand le, le meilleur timing parce bah Là, que... je, je trouve qu'il traîne un peu trop en longueur, tu vois, quelque part. Je pense que le meilleur timing, ça aurait été fin septembre, début octobre actuellement, tu vois. Là, j'ai du mal à, à dessiner les, les contours de leur stratégie. Parce que ouais, ça, aurait, ça aurait été bien, tu vois, de, bon, une fois que c'est annoncé, de balancer des trailers de jeux régulièrement, tu vois, pour... Euh pour freiner les éventuelles intentions d'achat de d'acheteurs potentiels de NX vers la PS4 Pro, Xbox One S ou vers euh... le PSVR aussi parce que tu sais pas si si euh... admettons que la NX propose euh, allez une solution alternative à la VR sait-on jamais il serait de bon ton quand même de l'annoncer euh, là de manière euh, assez précipitée parce que on est quoi on est aujourd'hui 10 octobre euh, clairement voilà comme tu le dis tu parles d'intention d'achat clairement là on est on est dans, on est dans le timing où euh, où les achats de Noël vont se dessiner, où les, euh, les intentions d'achat vont, vont, vont s'effectuer. Euh, je pense clairement qu'il ne faut pas trop tarder, là, tu vois. Ouais, mais nous, on n'a pas tardé non plus, parce que je pense qu'on a fait le tour, euh, et puis je suis explosé de fatigue. Là, ok, ok, pas plus. de souci. Donc, euh, donc voilà, de euh, toute façon, je pense qu'on a tout dit. Nous, bon, comme, comme d'hab, hein, on fait un point NX euh, rapidement, puis dès que la machine est annoncée, on fera... On, oh, on en parlera avec Nico, Nico ouais, faut on en parle avec Nico. Ouais. Euh, Nico avec qui on D'ailleurs, attends, 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 euh... attends, on peut faire un point, un point buzz euh, nous concernant. Bon, finalement, la, la rumeur ne, ne s'est pas avérée juste. Euh, on a été quand même relayé par euh, par quel site Nintendo World Non. Bah, oui, mais Nintendo World, je crois. Nintendo World qui nous, qui, qui nous avait sourcé sur l'émission qu'on avait tenue avec Nico, euh, je ne sais plus laquelle, dans laquelle Nico exposait le fait que la, la NX serait révélée la semaine prochaine. 
Euh, ça n'a pas été le cas, mais euh, on espère qu'elle sera révélée euh, pour, très prochainement, en tout cas. Prochainement. Et contrairement à ce que certains en pensent, on n'était pas du tout ivre la mission précédente. C'est pas ça qu'il m'en faut plus pour être ivre. Oui, oui bien sûr. Mais en tout cas, voilà, quand, euh, quand la NIC euh, sera révélée, on fera, on fera un point détaillé avec, euh, avec Nico. Ça, sur Periscope, je vous, avais dit, ce que je vous avais dit le programme avec Nico, donc euh, suivez mes Periscope. Euh, euh, voilà, tu, peux, euh, tu veux, tu veux, le, tu veux le, le réitérer, le ouais, programme bon, bah, Vas-y. On... En réalité, bah avec Nico, on va faire une émission. Comment on fait un jeu vidéo Donc parce que Nico a donc. Euh, c'est quand C'est dimanche qu'on se fait ça là, le, le 16. Soir, dimanche soir. Donc ça sera la. Ça c'est bon, ça putain. La semaine, la semaine prochaine pour vous, mais euh, globalement, ça, ça serait euh, qui nous explique le chemin, le cheminement de comment on a une idée de départ et comment on la met en place, comment on monte une équipe, comme enfin partir vivre aux États-Unis, s'installer là-bas, euh, comment on, on gère l'équipe au quotidien, comment on. on quelles sont les étapes de développement du jeu euh, Comment on définit les rôles Et comment se tourne le présente aux éditeurs Et comment... Mmh. Euh, ça ça va être intéressant parce le... que je pense que la réalité vraiment du marché en coulisses, elle est, euh, elle est autre que ce qu'on peut imaginer euh, d'un point voilà. de vue extérieur. Quoi. Comme, comme vous l'avez déjà vu, Nico n'a pas sa langue dans sa poche, donc c'est euh, plutôt... On va, on, va, euh... on va le faire parler, on va les faire cracher ses voilà. tripes. Exactement. Donc j'espère que cette euh, émission un peu hybride vous a plu entre... <rire> Test, avis et news. Donc, euh, euh, cool, moi, en tout cas, j'ai pris plaisir à la, à la tenir avec toi, Yannick. Ouais, ouais, moi aussi, moi aussi, c'était cool. De toute façon, euh, bah, je, je trouve que le, le rythme à deux, peut-être, c'est peut-être. Euh, là, on est le plus confortable, hein, mmh. sans manquer de respect à personne, mais c'est vrai que c'est plus simple pour nous euh, de, de garder de le deux, rythme. Ouais, euh, ouais, vu que c'est moi qui anime un petit peu quand on est plusieurs, bah, je, je suis un peu plus tranquille euh, d'un point de vue totalement égoïste. Mais c'est sympa et c'était cool aussi. Alors je suis désolé, je peux pas, j'ai pas le temps de proposer un test complet de FIFA, Record, Mafia non, 3, mais pas grave. Gears 4. Il y en a pléthore sur Internet. Je veux de dire. toute façon, le temps que les tests arrivent, vous l'aurez déjà acheté. Et, euh, c'est pas grave, ça. T'inquiète. Après, ouais, peut-être. De... Hein, si, si jamais j'ai vraiment un moment de, de libre, oui. Euh, par contre, n'hésitez pas à me demander l'avis sur les jeux. Je peux faire des périscopes. <coughs> Comme j'ai fait pour Mafia 3 l'autre jour, euh, vous avez vu quand même qu'entre en deux jours, mon avis a un peu évolué sur certains points. Euh, là, je suis quand même plus exhaustif. Euh, voilà, donc les, les, pour l'instant, les tests, c'est un peu compliqué. On, vraiment, on manque de temps dans nos vies perso. On est un peu désolé. Mais bon, l'essentiel, vous savez, c'est l'émission, c'est le podcast. Mmh. Est, elle est là. Et dès qu'on pourra refaire des tests, on les fera à volontiers. Vous inquiétez pas. Voilà, donc. Euh... Ouais. Et oui, il y, y a aussi avec Nico. Enfin. Euh, euh, ah oui, 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 parle de ça aussi. On a un autre, on a, on a un autre, on a un, on fait longtemps qu'on va faire un spin-off d'émission. On voulait faire une émission euh, euh, hors sujet, euh, régulièrement hors sujet pour parler d'autres choses. Et en fait, là, je, on, on, comme Nico et moi, on est passionné de la série Lost. Je me suis dit tiens, c'est euh, c'est un bon moyen pour tester le concept euh, avec un seul sujet cette fois-ci. Mm. Donc euh, on va on va certainement organiser des comptes. Dès que moi et Nico on a un créneau en commun, on va faire ça. Donc vous inquiétez pas, ça va pas bouffer. Euh, non, c'est du bonus. Le, ça, le, ça, ça prend pas la place bonus. deux. Ça vient, ça vient en plus de. Ouais. C est, c est... Alors euh, oui, euh, peut-être oui, c'est une chaîne jeu vidéo, vous n'allez pas à faire ça. Euh, nous, on s'en bat les couilles, on fait ce qu'on veut. Donc, euh, mmh. euh, au moins, c'est clair et net. Si on a envie de, de demain de parler de, euh, de, de, de 7-0 que Monaco a infligé à Metz, par exemple, euh, vrai, on pourra le, non, le non, faire. Non, on n'en parlera pas de ça, s'il te plaît. Voilà, attends, le match Monaco-Marseille pour se <rire> rigoler. Bon, messieurs, mes, mes, mesdemoiselles, mesdames, <rire> euh, jeunes jeune hommes, jeunes gens, extraterrestres, chiens et chats, merci beaucoup de nous avoir suivis pendant ces, bah, ces deux longues heures, encore une fois. Ouais, puis vous êtes, euh, euh, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Oui, soir, plus, bravo, on a fait, on a, on a, vous êtes 5000 abonnés sur YouTube. On a passé le million depuis quelques semaines. Et puis vous êtes. Euh, on a de plus en plus de commentaires. Franchement, ça nous fait chaud au cœur. Et puis on est toujours. Euh, <rire> On essaye de répondre à tout le monde. Mmh. Sauf les trucs mmh. sur GTA, je réponds plus, moi. Enfin, c'est bon, ça m'a saoulé. Enfin, lisez les commentaires, euh, les commentaires précédents. Oui, ça marche. Si ça marche pas, c'est euh, soit pas de bol, soit, euh, soit tu le fais mal, quoi. Et Roman est en train de mourir d'une pneumonie. Euh, J'étais vraiment ravi de te connaître, Roman. C'était sympa toutes ces années, mais... Euh... <rire> Ah, donc le, le froid s'est installé à, à Metz. Ah, oui. Le t'es complètement un géant colure du t-shirt déformé. Euh, bah, écoutez, c'est tout pour cette fois. Et donc nous, nous on se retrouve la semaine prochaine. Donc normalement, si tout se passe bien, donc euh, on sera Roman, moi et Nico, et Nico pour vous parler de la création d'un jeu vidéo de A à Z. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. prochaine. Allez bisous, ciao ciao. Ciao bisous.